హలో గాయస్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు వేదాంత తెలుగు జేఈ ఛానల్ నేను మీ మాస్టర్ టీచర్ సమీర్ సయ్యద్ సమీర్ ఫర్ ఫిజిక్స్ సో ఈరోజు మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో మూడో పార్ట్ విచ్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయబోతున్నాం అండ్ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్ సో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ హాయ్ హాయ్ సాయి నిశాంత్ హాయ్ ప్రసాద్ సిహెచ్ హాయ్ గయా మధు పవన్ కుమార్ ప్రణవీ నిశాంత్ ప్రసాద్ వేదాంత్ భీమశెట్టి వేదాంత్ హాయ్ సాయి అందరికీ పెద్ద పెద్ద హాయ్ రాగానే అందరు వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు హాయ్ జానీ యామిని రాజు సాయి నిశాంత్ చింటు ఆకాష్ భూమిక అండ్ ఎస్ రావాలి త్వరగా వచ్చేయాలి ఎక్స్రేస్ నిన్న క్లాస్ అర్ధాంతరంగా ఆగిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల నేను యాక్చువల్గా క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయలేకపోయినాను బట్ ఐఎమ్ హోపింగ్ మీకు కిరణ్ సార్ అది పీడిఎఫ్ పంపించి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను సో అది మీరు సాల్వ్ చేసేయండి వచ్చేస్తాయి ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే మనం ఈ క్లాస్లో దాన్ని క్లియర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మరీ డిలే చేస్తే టాపిక్ బాగోదు ఇప్పటికే రెండు రోజులు మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ చేసాం కానీ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అస్సలు మర్చిపోవద్దు డెఫినెట్గా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ప్రతి మెయిన్స్లో కూడా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ నుంచి ఈజీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఆ క్వశ్చన్ని చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎక్స్రేస్ గురించి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఎక్స్రేస్ గురించి యాక్చువల్లీ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎక్స్రేస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నా దృష్టిలో ఎందుకంటే అది తర్వాత ఇంజనీరింగ్లో కూడా పనికి వస్తుంది చాలా చిన్న టాపిక్ మంచి టాపిక్ స్వీట్ టాపిక్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ కూడా ఇది అందరికీ అర్థం కాదు ఎవరైతే మహానుభావులు ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరు సో అది సెలెక్టెడ్ టాపిక్ కాబట్టి ఇందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తే మన లక్ ఎందుకంటే అదే మెయిన్స్లో కానీ అడ్వాన్స్లో కానీ వస్తే మనకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ మార్క్ ఫెచ్చింగ్ టాపిక్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హాయ్ రమేష్ హాయ్ ప్రభాకర్ హాయ్ ఉమేష్ హాయ్ నితిన్ అండ్ ఎస్ హాయ్ ఐఐటి యాస్పిరెంట్ దుర్గా రామ్ ఐఎమ్ న్యూ టు క్లాస్ వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ దుర్గా రాణి గున్నం అండ్ ఎస్ ఇంకా ఫార్టీ త్రీ వాషింగ్ ఉన్నారు బట్ లైక్స్ మాత్రం ట్వంటీ టూ ఏ ఉన్నాయి వెంటనే వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దండి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఎంత ఎక్కువ వ్యూవర్స్ వస్తే మనకు అంత ఎక్కువగా పిల్లలు లాభం పొందుతారని నా ఉద్దేశం సో హాయ్ నవీన్జీ హాయ్ లోకేష్ హాయ్ డీసెంట్ బాయ్ కిరణ్ కుమార్ హాయ్ మీరేనా కిరణ్ సార్ అండ్ రమేష్ సాయిరామ్ సార్ నాకు మ్యాథ్స్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చు బట్ ఫిజిక్స్ సీరీ అర్థమవుతుంది మీరు ఎప్పుడైతే ఫార్ములా వేస్తున్నారో నేను అప్పుడు సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నా అసలు ప్రాబ్లం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కాదు డోంట్ వరీ చేస్తూ చేస్తూ అదే వస్తుంది యాటిట్యూడ్ బాయ్ హాయ్ భరత్ శ్రావణ్ రెడ్డి హేమంత్ పటేల్ సాయిరామ్ అండ్ మోక్సాగ్న సోముకో శ్రావణ్ రెడ్డి ప్రసాద్ సిహెచ్ ఉర్ఫ్ జోష్న గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ And uh, like the video and high attitude, yes. And the video like change di. and share it much more do. And Kotta ka Bharat ochcha edu. Kotta kotta ka evar aithe pillal ossu nara wala andar ki pedda hai andi. Welcome you to the channel JE Telugu from Vedantu. Na peru Samir, nene physics jepta nandi. I am your fan sir. Nen ka adamma, meer ka adu nene me fan nandi. So, roju class ko star chala manchi gan pishtu nana aku. Thank you Moksagna for your support. And uh, yes. జనవరి తర్వాత ఐపీ ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్తారా అఫ్ కోర్స్ ఐపీయా ఐపీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎందుకు సెకండ్ ఇయర్ కదా సెకండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ రెండు సన్నీ సార్ డ్యూయల్ నేచర్ రావడం లేదు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు డోంట్ వరీ ఎక్స్రేస్ డ్యూయల్ నేచర్ ఎలాంటి టాపిక్ అంటే ఇట్స్ ఎ డ్రై టాపిక్ థియరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో సార్ ఎంపీసీ ఫ్రెండ్ సార్ని తీసుకోవచ్చ ఫ్రెండ్ సార్ని తీస్ తీసుకోవచ్చుగా ఏం అర్థం కాదు నాకు ఓకే నా పిల్లలు సో పీడిఎఫ్ సేవ్ చేయండి పీడిఎఫ్ అఫ్ కోర్స్ నేను సేవ్ చేస్తున్నాను మీ కిరణ్ సార్ లాస్ట్ నిన్నది మొన్నది పీడిఎఫ్ పంపించారని నేను ఆశిస్తున్నాను హాయ్ కిరణ్ సార్ కిరణ్ సార్ కూడా ఉన్నారు పీడిఎఫ్ సేవ్ చేస్తున్నామండి లాస్ట్ నిన్న పీడిఎఫ్ పంపించారు సార్ మీరు పిల్లలకి సో ఫ్రీ ఫైర్ షార్ట్స్ డైలీ వన్ సబ్జెక్ట్ చదవాలా లేక త్రీ సబ్జెక్ట్స్ చదవాలా ప్లీజ్ డైలీ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి అందులో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మ్యాథ్స్కి ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్కి ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ ఇవ్వాలి సరే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రయారిటీ ఇస్తారు బట్ యా షూర్ కిరణ్
రమేష్ గారు నన్ను స్టార్ట్ చేయమంటున్నారు సార్ ఓకే సార్ స్టార్ట్ చేస్తాను సార్ నేను రికార్డెడ్ క్లాసెస్ వింటున్నాను వేదాంత్ ఓకే నో ప్రాబ్లం రోహిత్ రాయ్ హాయ్ సో అందరికీ పెద్ద పెద్ద హాయ్ సరే మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కాబట్టి ఈ మాటలు అనేవి నడుస్తూనే ఉంటాయి సో మనం ఈరోజు చేంజ్ బుక్ ఓకేనా సింగేజ్ బుక్ ఓకేనా సింగేజ్ బుక్ చాలా మంచిగా మనకు వస్తుంది నో ప్రాబ్లం ఎస్ సార్ జే శ్రావణ్ రెడ్డి సార్ ఐఎమ్ శ్రీజ ఓ హాయ్ శ్రీజ అన్ఫార్చునేట్లీ నెట్వర్క్ లేదు సో డాడీ ఫోన్ యూస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నువ్వు ఫ్యూచర్లో మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే చదువు పట్ల నీ వినయం విధేయత చూస్తుంటే నాకు ముచ్చటేస్తుందమ్మా వెరీ గుడ్ నాన్న సాయిరామ్ ఎస్ సార్ ఎస్టర్డే క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తారా ఎస్టర్డే కొన్ని ప్రాబ్లమ్సే మిగిలాయి అవి మీకు నేను పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను అవి చేసుకోండి ఒకవేళ అందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మనం రేపు చేద్దాం సార్ స్టార్ట్ చేసిని ఇంకా చేసిని ఇంకా ఓకే రైట్ సో లెటర్స్ బిగిన్ టుడే స్టా టుడేస్ క్లాస్ మీరు కేర్ఫుల్గా చూడాలి ఈరోజు క్లాస్లో మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి అంత ఎక్కువగా లేవు బట్ కాన్సెప్చువల్గా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కాన్సెప్ట్ని క్లియర్గా ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం ఎక్స్రేస్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్రే ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఏంటి ఎక్సెట్రా అవన్నీ మనం చూద్దాం సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ లెట్స్ బిగిన్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్రేస్ సో అందరూ యాక్టివ్గా చూడండి పార్టిసిపేట్ చేయండి నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ని అండ్ వేరే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా రైట్ సో లెట్స్ బిగిన్ టుడేస్ టాపిక్ అండ్ ఎక్స్రేస్ అంటే ఏంటంటే నేను స్లోగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను ఇది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పే విషయం కాదండి ఎక్స్రేస్ అన్ని పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా ఒక పెన్ ఒక బుక్ పక్కన పెట్టుకొని మీరు నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని సో లెట్స్ బిగిన్ ఎక్స్రేస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఇంకా మనకు అవ్వలేదు అది ఏదో మంత్లో అవుతుంది అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది so what are x-ray and x-ray is actually a part of electromagnetic spectrum part of electromagnetic waves part of electro magnetic waves electromagnetic wave spectrum lo electromagnetic waves lo neeku ekkadu nunchi start aithe ante radio waves micro waves infrared rays visible rays uv rays x rays and gamma rays ee spectrum meek idea untundi it starts from radio waves of large wavelength tarvata micro waves infrared rays visible rays uv rays and x rays x rays evaithe unnayo these are part of electromagnetic waves and inka endante deeni gurinchi these are high frequency deeni frequency ekku untundi high frequency and low wavelength untai viti high frequency and low wavelength వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ మీ అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే మీ అందరికి తెలిసింది ఏంటంటే నిన్న మనం ప్లాంక్స్ థీరీలో మొన్న కూడా నేర్చుకున్నాం ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఎంత ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్రేస్కి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో సిన్స్ ఎక్స్రేస్ హ్యావ్ మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ దెన్ ది ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ వేరే వేవ్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్స్రేస్ కి బాగా ఎనర్జీ ఉంటుందమ్మా ఎందుకు ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుందంటే దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లాంక్స్ థియరీ ప్రకారం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్ కాబట్టి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది దీని వేవ్ లెంత్ రేంజ్ వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ యాంగ్స్టమ్ నుంచి హండ్రెడ్ యాంగ్స్టమ్ వరకు ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్రే ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ అంటే ఈ వేవ్ లెంత్ రేంజ్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వాటిని ఏమంటారు అంటే ఎక్స్రేస్ అంటారు ఎక్స్రే అంటే ఎలక్ట్రోమాటిక్ రేడియేషన్ కాబట్టి ఆల్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ రేడియేషన్ ట్రావెల్ విత్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ బికాస్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దట్ ఈస్ మోర్ అండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ అండ్ ద వేవ్ లెంత్ రేంజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ రేంజ్ కూడా డైరెక్ట్ గా అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నారు వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీలో అడుగుతాడు మెయిన్స్ లో అడగచ్చు ఎంసెట్ లో అడగచ్చు అండ్ అడ్వాన్స్ లో అయితే రేంజ్ అడగలేండి మెయిన్స్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఏ రేంజ్ వరకు ఎక్స్రేస్ ఉంటుంది అని కాబట్టి ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా సార్ అంటే ఎంతైనా ఉంది జీరో పాయింట్ వన్ యాంగ్స్టమ్ టు హండ్రెడ్ యాంగ్స్టమ్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు యాంగ్స్టమ్ అంటే వన్ యాంగ్స్టమ్ అంటే 10 పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ రాసుకోవచ్చు
సో అందరూ కేర్ఫుల్గా వినండి ముందు కేర్ఫుల్గా వినండి వినడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలు మీరు ఇప్పుడు చాట్ పక్కన పెట్టేసి ముందు నేను చెప్పేదంతా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్లియర్గా విన్న తర్వాత టెక్నికల్గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లేదా థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆన్సర్ చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ మీద కమాండ్ ఉండాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క పాయింట్ జాగ్రత్తగా మీరు నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో తెలుగు అమేజింగ్ ఫిజిక్స్ గ్యాలక్సీ బుక్ ఓకే రైట్ ఫైన్ సో సి నువ్వు మాట్లాడేది ఆ బుక్ గురించి ద ద బ్యూటిఫుల్ బుక్ మా సార్ మా గురువు పెద్దవారు ఆశీష్ అరోరా గారు చాలా చాలా పెద్దవారు వాళ్ళ ముందు మేము ఎంత కూడా కాదనమాట సార్ వాళ్ళ సార్ రీసెర్చ్ కానీ సార్ ఎంతో దూరం ఉన్నారు సో సార్ ఈజ్ అ బిగ్ బిగ్ గై అండ్ ఐ సెల్యూట్ టు హిమ్ అండ్ హీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్పిరేషన్స్ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ ఆశీష్ అరోరా సార్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ద నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ స్ప్రెడ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో ఎస్ నా దే ఆర్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ ఆఫ్ వెరీ షార్ట్ లెంత్ దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఇస్ జీరో పాయింట్ వన్ యాంగ్స్టమ్ అండ్ హండ్రెడ్ యాంగ్స్టమ్ వరకు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఎక్స్రేస్లో ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయితే ఎక్స్రేస్ అంటే ఎక్స్రేస్ ఆర్ డిస్కవర్ బై రాంజర్ అది మీరు చదివితే అర్థమైపోతుంది మోస్ట్ కామన్లీ ఎక్స్రేస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై డిసెలరేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హై ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ బొంబార్డింగ్ బొంబార్డింగ్ అంటే వెళ్ళి డైరెక్ట్గా అట్లా గుద్దేయడం అనమాట డైరెక్ట్గా ఇలా హిట్ అవ్వడం హిట్టింగ్ ఏ హార్డ్ మెటల్ టార్గెట్ హార్డ్ మెటల్ టార్గెట్ అంటే ఎవరెవరు ఉంటారు ఈ మెటల్ అంటే జనరల్గా మాలిప్డిన్ ఉంటుంది కాపర్ ఉండొచ్చు టంగ్స్టెన్ ఉండొచ్చు టంగ్స్టెన్ సో ఇలాంటి మెటల్స్ ని వెళ్ళి ఎప్పుడైతే బొంబార్డ్ చేస్తారో ఎప్పుడైతే బొంబార్డ్ చేస్తారో హెచ్సి వర్మ గారు పెద్దవారు అది కంపారిజన్ లేదు హీఈస్ బెస్ట్ గై ఇన్ ది ఇండియా హూ హ్యాస్ హెచ్సి వర్మ ఈస్ ఈస్ ద బుక్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ది ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఫర్ ఐఐటి ఓకే సో దాన్ని దాన్ని అసలు ఎస్ కానీ నో అనే అర్హత కూడా మాకు లేదనేది మా ఉద్దేశం బట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ ఫాలో ఇట్ ఇంక్లూడింగ్ టీచర్స్ ఆల్సో విల్ ఫాలో ఇట్ కాబట్టి ఎనీవేస్ అది నేను చేసేసాను చాలా రోజుల క్రితమే చేస్తాను అది పాత బుక్ బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఇన్ దట్ కాన్సెప్చువల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అండ్ నా ఎక్స్రేస్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ ఈజ్ కాన్వర్ట్స్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్ ఎక్స్రేస్ ప్రొడక్షన్ అంటే కాన్వర్ట్స్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో ఏం జరిగింది అంటే యాక్చువల్గా ఒక ఫోటాన్ ఫోటాన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్ నుంచే వస్తుంది కదండి ఫోటాన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని బయటికి తీస్తుంది ఫోటాన్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే ఫోటాన్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని బయటికి తీస్తుంది ఎక్స్రేస్ లో ఏం జరిగిద్ది అంటే దానికి కాన్వర్ట్స్ అంటే దానికి రివర్స్ జరిగిద్ది ఏం జరిగిద్ది ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇందులో నుంచి ఎక్స్రేస్ ని బయటికి తీస్తుంది అంటే ఫోటాన్స్ ని బయటికి తీస్తుంది This is the converse. Easy to get rid of it. Energy photon is incident. Electron absorb the energy by the ground. And photoelectric effect is under. X-rays are under the fast moving electron. Metal surveyed hit. And then the photons are under the ground. Photons are under the ground. Electromagnetic waves are under the ground. The photons are under the ground. What is the wavelength? The wavelength range is under the ground. The wavelength range is under the ground. What is the X-rays? సో ఇంకా డీటెయిల్ గా చూడాలి ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో దిస్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ నౌ ఇప్పుడు ఎక్స్రేస్ లో మనం మేజర్ గా డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ వన్ ఈస్ సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో చూద్దాం మనం డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్ ఈజ్ సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ అండ్ ది అదర్ ఈస్ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ సార్ ఏంటి సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ కి హార్డ్ ఎక్స్రేస్ కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అంటే సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని పేర్లోనే సజెషన్ ఉంది అదేంటంటే సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి అండ్ డిస్కవర్డ్ బై ఐన్స్టైన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ గివెన్ బై ఐన్స్టైన్ కరెక్ట్ సో సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎవరు సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ అంటే లో ఎనర్జీ దీని ఎనర్జీ బేసిక్ గా ఎంత ఉంటుంది అంటే తక్కువ ఉంటుంది లో ఎనర్జీ ఉంటుంది హార్డ్ ఎక్స్రేస్ అంటే బేసిక్ గా హై ఎనర్జీ ఉంటుంది హై ఎనర్జీ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ కి ఈ వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో వన్ యాంగ్స్ట్రమ్ నుంచి హండ్రెడ్ యాంగ్స్ట్రమ్ వరక
ఎవరికైతే తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో జీరో పాయింట్ వన్ నుంచి వన్ యాంగ్స్ట్రమ్ వరకు వచ్చే ఏవైతే ఎక్స్రేస్ ఉంటాయో వాటి ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హై ఎనర్జీ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో హై ఎనర్జీ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి వేవ్ లెంత్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ హెన్స్ దీస్ కమ్ అండర్ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ దీస్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ అండ్ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి పెనట్రేటింగ్ పవర్ దూసుకుపోయే స్వభావము పెనట్రేటింగ్ పవర్ పెనట్రేటింగ్ పవర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పెనట్రేటింగ్ పవర్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ పెనట్రేటింగ్ పవర్ ఈజ్ మోర్ సో బేసికల్లీ ఈ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువ పెనట్రేటింగ్ పవర్ ఉంటాయి ఈ సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెనట్రేటింగ్ పవర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఇది డిసీజెస్ ని క్యూర్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఇట్ ఈస్ డిసీజెస్ క్యూర్ డిసీజెస్ ఇట్ కెన్ క్యూర్ డిసీజెస్ అంటే మెడికల్ పర్పస్ లో బాగా యూజ్ చేస్తారు దీన్ని మెడిసినల్ పర్పస్ లో బాగా యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువ పెనట్రేటింగ్ పవర్ ఏదైతే ఉంటాయో అంటే బేసిక్ గా రెండు యూజ్ చేస్తారు బట్ ఎక్కువ పెనట్రేటింగ్ పవర్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని లేజర్ థెరపీ లేదా ట్రీట్మెంట్స్ కి బాగా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ అమ్మ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ ఏంటంటే క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ చదవడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు అంటే బేసిక్ గా ఇంజనీరింగ్ లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట దీస్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ కాదు ఇంజనీరింగ్ లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో ఇది ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్ళండి అని చెప్పి నాకు దయచేసి చెప్పకండి ఎక్స్రేస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉంటేనే ప్రాబ్లం ఇలా చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఓకేనా ప్రాబ్లమ్స్ కి అప్లికేషన్స్ చెప్పండి షోర్ చెప్తానమ్మా స్లో స్లోగా ప్రతి చెప్తాను బట్ ఐఎమ్ హోపింగ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇంకా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆర్ వాచింగ్ బట్ లైక్స్ థర్టీ నైన్ ఉండే అందరు లైక్ చేయడం మర్చిపోతుంది నేను తిరిగే లోపు మళ్ళీ అందరు లైక్ చేయాలి సో రైట్ ఊరికేగా నేను చెప్పను సో నో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ అండ్ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్రేస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే ఎక్స్రేస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ వెన్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెన్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలి ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ద స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఇది చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది చాలా చాలా ఫాస్ట్ అంటే నియర్లీ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కి దగ్గర దగ్గరలో ఉంది అంత స్పీడ్ కి వెళ్ళే ఈ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమంటారంటే క్యాథోడ్ రేస్ అంటారు దీస్ ఆర్ కాల్డ్ క్యాథోడ్ రేస్ ఎందుకు సార్ వీటిని క్యాథోడ్ రేస్ అంటారంటే ద ఫస్ట్ రీజన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ క్యాథోడ్ రేస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అది ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి క్యాథోడ్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి క్యాథోడ్ రేస్ అంటారు ఇంకోటి ఎందుకు క్యాథోడ్ నుంచి అంటారంటే అది క్యాథోడ్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ఎందులో అంటే కాలిడ్జ్ ట్యూబ్ లో ఇట్స్ అ ట్యూబ్ కాలిడ్జ్ ట్యూబ్ అంటారు లేదా ఎక్స్రే ట్యూబ్ అంటారు ఇప్పుడు మనం ఎక్స్రే ట్యూబ్ డ్రా చేసి ఎక్స్రే ట్యూబ్ లో బేసిక్ గా ఏం జరిగింది అనేది ఒకసారి మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమయ్యా ఎక్స్రేస్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ అంటే తక్కువ ఎనర్జీ వన్ యాంగ్స్ట్రమ్ టు హండ్రెడ్ యాంగ్స్ట్రమ్ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ యాంగ్స్ట్రమ్ నుంచి వన్ యాంగ్స్ట్రమ్ వరకు ఉంటాయి దానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది పెనట్రేటింగ్ పవర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ ఇవి మీకు అర్థమయ్యా లేదా ఎస్ ఆర్ నో now we'll try to understand how the x-rays are produced ok sir chudandi manam tube ni ok sir draw cheskoni overview draw cheskoni manam aa tube ni clear ga ok sir discuss cheyali x-rays ni clear ga discuss cheyali pai pai ne discuss chesthe saripod anamata chudandi nanna careful ga ippudu nen munduga em cheyalante oka electron gun iskuntunnan ra this is called electron gun electron gun ante enti sir ante ee electron gun is actually cathode anamata ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఎలక్ట్రాన్ గన్ అంటే ఇది ఫిలమెంట్ అనమాట ఈ ఫిలమెంట్ ని ఎప్పుడైతే మనం హీట్ చేస్తామో ఈ హీట్ చేస్తామో ఇక్కడ క్యాథోడ్ ఉంటుంది ఈ ఫిలమెంట్ నుంచి ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి ఒక ట్యూబ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి నన్ను ఒక ట్యూబ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ ట్యూబ్ ఇలా ఉంటుంది సో ఈ దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంకా చాలా 
దానికి అటామిక్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉండాలి దానికి అటామిక్ నెంబర్ మస్ట్ బి మోర్ అటామిక్ నెంబర్ జెడ్ మస్ట్ బి మోర్ మోర్ అంటే ఎంత సార్ అంటే నేను చెప్తాను మీకు స్లోగా అర్థమవుతుందండి అటామిక్ నెంబర్ మోర్ ఉండాలి తర్వాత హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి సార్ ఎందుకు హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటే ఏమవుతుంది సార్ అది కూడా చెప్తాను హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి అండ్ అది ఖచ్చితంగా మెటలే ఉండాలి సో ఆ మెటల్కి ఎక్కువ అటామిక్ నెంబర్ ఉండాలి హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి ఎందుకు సార్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చి వీళ్ళని హిట్ చేస్తాయో హిట్ చేసినప్పుడు ఇందులో నుంచి ఎక్స్రేస్ బయటికి వస్తాయండి అవి ఎలా వస్తాయి బయటికి అనేది డీటెయిల్ గా మనం ఇప్పుడు చదవాలి ఎక్స్రేస్ బయటికి వస్తాయి ఎక్స్రేస్ కమ్స్ అవుట్ వాట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్రేస్ అనమాట సో వెన్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ స్టాప్డ్ బై ఏ మెటల్ టార్గెట్ మెటల్ టార్గెట్ ఇలా ఎలక్ట్రాన్ ఇలా వచ్చే అంటే మెటల్ టార్గెట్ ని హిట్ చేస్తే కొలైట్ చేస్తే కొలిజన్ జరిగితే ఎక్స్రేస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో వెరీ సింపుల్ గా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఎక్స్రేస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎక్స్రేస్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరు ఆ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే క్యాథోడ్ రేస్ అవి వచ్చి మెటల్ టార్గెట్ ని ఎప్పుడైతే హిట్ చేస్తాయో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్రేస్ అనేవి బయటపడతాయి ఎక్స్రేస్ విల్ కమ్ అవుట్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఇవి చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి చాలా స్పీడ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఎక్స్రేస్ వచ్చి వీడిని హిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ ఎనర్జీ అంతా దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల లేదా ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఫాస్ట్ ఉండడం వల్ల దానికి మెల్టింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంటే ఏమవుద్దంటే ఎక్స్రేస్ బయటికి రావడం పక్కన పెట్టేసి ఇవి మెల్ట్ అయిపోతాయి అనమాట సో అవి మెల్ట్ కాకుండా ఉండాలి కాబట్టి హై మెల్టింగ్ పాయింట్ టంగ్స్టన్ లాంటి మాలిప్డినం లాంటి కాపర్ కాపర్ కూడా తక్కువే ఉంటుంది బట్ అందులో నుంచి కూడా ఎక్స్రేస్ తీయొచ్చు అండ్ ఇంకా హై హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉన్న మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెటల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తే ఏమవుద్దంటే అవి మెల్ట్ అవ్వకుండా ఎక్స్రేస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట సో ప్రైమరీ రీజన్ ఏంటంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండాలి దాని అటామిక్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుందంటే గ్యాప్ సైజ్ ఆఫ్ ది యాటమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్రేస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సార్ సైజ్ ఆఫ్ ది యాటమ్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుద్ది నీకు అర్థమవుద్ది స్లోగా ఆ రీజన్ ఏంటో నేను చెప్తాను చూడండి సో ఇది మెటల్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు ఎక్స్రేస్ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఏవైతే ఇందులో ఎక్స్రేస్ బయటకు వస్తాయో అవి కూడా మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి అవి కూడా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ ఏంటంటే వన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్రేస్ వన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్రేస్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రేస్ వన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్రేస్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రేస్ సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ X-ray tube and day, there are two possible X-rays which are produced. One is continuous X-rays, the other is characteristic X-rays. So, now we have to talk about the details in detail. Continue X-ray and day, characteristic X-ray and day. Here we have to talk about the X-ray wavelength range and the other one. అవి ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయితే అవి ఏ టైప్ ఉంటాయి ఎక్కడ వాడతారు ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయితే ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి మెటల్ టార్గెట్ ని హిట్ చేస్తే మెటల్ టార్గెట్ లో నుంచి ఎక్స్రేస్ బయటకు వస్తాయి అవి ఎలా బయటకు వస్తాయి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పింది అర్థమైందా లాస్ట్ సైడ్ లో ఈ సైడ్ లో నేను చెప్పింది అర్థమైందా లేదా శివప్రసాద్ గుడ్ ఈవినింగ్ క్లియర్ అయితే మనం వెళ్ళొచ్చు యాక్సిడెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెటల్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా మెటల్ లో సో ఎక్స్రేస్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంటర్నల్ గా ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఓకేనా నాటి బాయ్ వెంకట్ వెంకట్ శివప్రసాద్ సారీ ఫర్ లేట్ జాయినింగ్ నో ప్రాబ్లం ఎస్ సార్ డిసి పాండే ఎన్ఎఫ్ ఫర్ మెయిన్ సిట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్ నో ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్ సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ వెన్ యూ సి దిస్ ఈస్ ద మెటల్ ఐటమ్ ఒకసారి చూడండి ఇది క్లియర్ గా కనబడుతుందమ్మా ఇది మెటల్ ఐటమ్ సో ఈ మెటల్ ఆటమ్ లో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ మెటల్ ఆటమ్ లో చాలా చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయమ్మా నేను ఓన్లీ ఒక ఆటమే డ్రా చేశాను బేసిక్ గా చాలా చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ బేసిక్ గా వన్ ఎస్ టూ కాబట్టి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి టూ ఎస్ టూ టూ పి ఇంకా ఇవే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి
మీ కెమిస్ట్రీ చాలా బాగా వచ్చని చెప్పేసి త్రీ డి టెన్ ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ అవన్నీ నాకు చెప్పకండి జస్ట్ నేను ఏదో ర్యాండమ్ గా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని చెప్పడానికి ఇవి డ్రా చేశాను తెలుసు నాకు ఔటర్ మోస్ షెల్ పెరిగే కొద్దీ ఆర్బిట్ పెరిగే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి బట్ దాని అట్రాక్షన్ కూడా న్యూక్లియస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ సో దీస్ ఆర్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇప్పుడు ఈ మెటల్ టార్గెట్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఈశ్వర్ నో ప్రాబ్లం ఇట్స్ ఓకే భారత్ ఓకే రైట్ సో మెటల్ టార్గెట్ నుంచి ఒకసారి మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్ చూసినట్లయితే నేను ఏం చెప్పాను ఇందులో అంటే ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఏం చేస్తాయంటే మెటల్ ని హిట్ చేస్తాయి హిట్ చేసినప్పుడు బొంబాట్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతాయంటే డిసెలరేట్ అవుతాయి ది ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్ డిసెలరేట్ ఎందుకు డిసెలరేట్ అయితే సార్ అంటే చెప్తాను ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ఏదో టార్గెట్ హిట్ చేసినప్పుడు నువ్వు స్లో అవుతావు కదా నువ్వు ఒక బైక్ తీసుకెళ్లి ఫాస్ట్ గా గోడని హిట్ చేసినావు అనుకో నువ్వు ఫాస్ట్ అవుతావా స్లో అవుతావా ఆబ్వియస్లీ స్లో అవుతావు అంటే నువ్వు డిసెలరేట్ అయ్యావు సో ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే డిసెలరేట్ అవుతాయో అవి ఏం చేస్తాయంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సార్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ కదమ్మా ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా నాన్న ఎక్స్రేస్ ని బాగా వినండి పిల్లలు మీరు మీ మైండ్ లో ఎక్స్రేస్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే చాలు ఒక్కసారి రెండు సార్ ఒక్కసారి వింటే చాలు మీరు తర్వాత ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు హాయ్ మిస్టర్ టెక్స్ట్ బుక్ సో రైట్ నో లెట్ అస్ డూ దిస్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ చాలా చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ లో ఇక్కడ ఈ చాలా చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇది యాటమ్ అంట యాటమ్ లో పాజిటివ్ చార్జ్ కూడా ఉంటుంది సో ఐఎమ్ లోపల నేను పాజిటివ్ చార్జ్ డ్రా చేస్తున్నా దిస్ ఈజ్ విచ్ చార్జ్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ చాలా పెద్ద యాటమ్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో పాజిటివ్ చార్జ్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఒక ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ దాని ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ఈజ్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకేనా హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ఈజ్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ దాన్ని యాక్సలరేట్ చేసినాం కాబట్టి మనం దాన్ని ఈవి అని రాసుకోవచ్చా వాట్ డస్ వి స్టాండ్ ఫర్ వి స్టాండ్ ఫర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి స్టాండ్ ఫర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సో ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల దాన్ని మనం యాక్సలరేట్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ని డెల్టా వి అనుకోండి సో డెల్టా వి నే వి అని రాస్తున్నాం డెల్టా వి ఇస్ ఆన్లీ ఓన్లీ రిటర్న్ యాజ్ వి సో ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్ అటు వెళ్ళిపోయింది నౌ ఈ వి స్టాండ్స్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ద కెనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ దిస్ ఈస్ ద కెనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఈవి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందంటే మెటల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా మెటల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా మెటల్ లోకి వెళ్ళిపోయింది మెటల్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాప్ ఈజ్ ఎంటీ ఎందుకంటే పాజిటివ్ చార్జ్ న్యూక్లియస్ కి ను ఔటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కి డిస్టెన్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంది ఔటర్ మోస్ట్ అనే కాదు ఫస్ట్ షెల్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఏ ప్రభావం చూపించడు ఇట్ విల్ నాట్ షో ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఇఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ హియర్ ద మోర్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు దట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇలా వెళ్ళగానే ఏమవుద్దంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాని పాత ఏదైతే ఉందో అది డివేట్ అయిపోదు దాని పాత ఏదైతే ఉందో అది డివేట్ అయిపోద్ది ఎందుకు డివేట్ అయిపోద్ది అంటే బికాస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఆన్ ద పాత్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ బికాస్ ఆఫ్ ది అట్రాక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ పాత్ డివేట్ అయిపోయి ఎలక్ట్రాన్ వెంటనే ఏమవుద్దంటే డిసెలరేట్ అవుద్ది ది ఎలక్ట్రాన్ విల్ గెట్ డిసెలరేట్ అండ్ ఇట్స్ చేంజెస్ ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ అండ్ పాత్ వెన్ ఎవర్ ఎలక్ట్రాన్ గెట్స్ డిసెలరేటెడ్ అండ్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ ది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ and this electromagnetic wave what you call it as x ray sir enduku ante deggare undalsina avasaram unda sir ante deggare undalsina avasaram ledhu konni konni electrons emaithe
when a fast moving electron is sent it it enters into the metal atom it is deviated it is decelerated why is it decelerated because of the effect of positive charge nucleus then attract chestadu kabatti adi deviate ay ila elipoddi deviate ayina pura decelerate ayindi kabatti dan speed em avutundante dan speed nu let's say dan speed v1 ankonde adi chaala chaala takku untundi v kanna kuda initial speed kanna kuda chaala chaala takku untundi ante almost జీరో లాగా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఆ ఎనర్జీ అంతా ఎక్స్ప్రెస్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట అది డిసెలరేట్ అయిపోయి యూ కెన్ ఆల్సో ఎజ్యూమ్ అంటే చదవడానికి నువ్వు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే లెట్ సే ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ స్టాప్డ్ ఎలక్ట్రాన్ మొత్తం స్టాప్ అయింది అనుకోరా లెట్ సే ఎజ్యూమ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ స్టాప్డ్ ఎజ్యూమ్ చే ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ స్టాప్ అయింది అనుకో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న కైనటిక్ ఎనర్జీ అంతా ఎక్స్రే లో ఉన్న ఎనర్జీ లోకి మారిపోద్ది ఎక్స్రే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోటాన్ కాబట్టి ఫోటాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ అని నువ్వు చెప్పొచ్చు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కి రివర్స్ అనమాట ఇది ఎలా జరిగింది ఇది ఒకసారి చూడండి ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్ టార్గెట్ ని హిట్ చేయగానే పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల ఏమవుతుంది డిసెలరేట్ అయ్యి స్లో అయిపోయి దాని ఎనర్జీ అంతా ఎందులో కన్వర్ట్ అయిపోయిందంటే ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్ లో కన్వర్ట్ అయింది బేసిక్ గా కన్వర్ట్ అయిన ఎనర్జీ అనేది లేదా వేవ్ లెంత్ అనేది ఈ రేంజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్స్రే అవుతుంది సార్ ఈ రేంజ్ లో ఎందుకు ఉండాలి సార్ వేరే వేరే రేంజ్ కూడా ఉంటాయి కదా సార్ అంటే నీ ఇష్టం వచ్చిన రేంజ్ ఉంటాయి అందుకే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎక్స్రేస్ ని ఏమంటాం మనం అంటే కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే అంటాం ఎందుకని కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే అంటున్నాం అంటే కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రం ఎందుకు సార్ అలా అంటున్నారు అంటే చాలా చాలా ఎనర్జీ చాలా చాలా వేవలెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కంటిన్యూస్ ఎనర్జీ స్పెక్ట్రం అంటాం కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రం అంటారు is it point clear no sir explain once again tell me which point you didn't understand ikkada em jarigindante metal target idi idi metal target fast moving electron vachesi metal target ni hit chesina appudu aa electron slow ayipoddi electron slow enduku ayipoddi sir ante simple reason because of effect of positive charge adi decelerate ayipoddi దాని ఎనర్జీ అంతా తగ్గిపోద్ది ఎనర్జీ అంతా తగ్గిపోయి ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోద్ది ఆ తగ్గిపోయిన ఎనర్జీ ఎందులో బికాస్ ఎలక్ట్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిసెలరేటెడ్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ దట్స్ వాట్ మ్యాక్సువల్ సిరీస్ హౌ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై యాక్సెలరేటింగ్ ఆర్ డిసెలరేటింగ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ అవేంటంటే ఎక్స్రే అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళే ఇక్కడ వెళ్ళే రేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎలక్ట్రాన్ రేస్ వాటిని క్యాథోడ్ రేస్ అంటారు ఇవి క్యాథోడ్ రేస్ అమ్మ ఇవి క్యాథోడ్ రేస్ బయటకు వచ్చేవి ఎలక్ట్రాన్స్ కాదండి ఎలక్ట్రాన్ యాసిటీస్ గా ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుందండి కానీ అది స్లో అయి వస్తుంది ఆ మిగతా ఎనర్జీ అంతా ఇందులోకి పోతుంది అంటే ఫోటాన్స్ లోకి వెళ్తుంది అదే ఎక్స్రేస్ ఆ గుడ్ దాన్ని కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం ఎందుకు అంటారు సార్ అంటే వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ దాన్ని కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం ఎందుకు అంటారు అంటే ఒక్క ఎలక్ట్రానే కాదు చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో వెళ్తాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ బయటకు వస్తాయి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ వస్తాయి కాబట్టి అవి కంటిన్యూస్ గా వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఏమంటారంటే కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం అంటారు కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం అని చెప్పడానికి రీజన్ వై ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం బికాస్ when electrons are going into it that is it is i am talking only about one electron there are bunch of electrons ok electron atu ok electron itu ok electron atu ok electron atu continue ga waves produce avutune untai kabatti that is continuous x ray spectrum antar ippudu manaku raavalsina inko question entante sir ikkadi electron undi kada ee electron tho collide ayye chance leda ante undi kaani vaati gurinchi nenu discuss cheyaledu ఏవైతే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సపోజ్ నీ దగ్గర హండ్రెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకో ఈ హండ్రెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అలా వెళ్ళిపోతాయి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డివైడ్ అయితే మిగతా అదంతా దాన్ని హీట్ చేస్తుంది ఓకేనా క్లియర్ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉండి అడగచ్చు ఎందుకంటే ఐఎమ్ హియర్ టు క్లియర్ యువర్ డైట్ డౌట్స్ ఓన్లీ గుడ్స్ అన్ని ఎస్ రైట్ ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా సో వై ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ కంటిన్యూ ఎక్స్ప్రెస్ స్పెక్ట్రమ్ బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ పాసిబిలిటీస్ మెనీ వేవ్ లెన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ రైట్ గుడ్ నా నా చూడండి ఇప్పుడు ఈ బయటకు వచ్చే ఎక్స్రే యొక్క మినిమం వేవ్ లెన్స్ కనుక్కుందాం లెట్ ఎస్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమం వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ మినిమం వేవ్ లెంత్ 
ఎక్స్రేస్ మినిమం వేవ్ లెంత్ అంటారు లేదా దాని కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అని కూడా అంటారు కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఏంటి సార్ మినిమం వేవ్ లెంత్ అంటే వేవ్ లెంత్ మినిమం ఉండాలంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలి అవునా కాదా వేవ్ లెంత్ వేవ్ లెంత్ మినిమం ఉండాలంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేర్ ఎనర్జీ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని పంపిస్తున్నావు లేదా ఈవి ఎనర్జీ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని పంపిస్తున్నావు మినిమం పాసిబిలిటీ అంటే మాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఆ ఎనర్జీ అంతా ఎక్స్రేస్ లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి సో ఎక్స్రే ఈజ్ ఎ ఫోటోన్ కాబట్టి దాని ఎనర్జీ ఎంత అంటే హెచ్సి బై లాండా రాస్తున్న లాండా మినిమం దాన్ని దేనికి ఈక్వల్ చేస్తున్నా అంటే ఈవికి ఈక్వల్ చేస్తున్నా వేర్ వి ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ వేర్ వి ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ వేర్ వి ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ద లాండా మినిమం ఆర్ ద కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై ఈవి and you also have to understand that the lambda minimum is inversely proportional to the potential difference the lambda minimum is inversely proportional to the potential difference ante entante enta ekkuva potential difference isthe clear ga chudu clear ga chudu enta ekkuva potential difference isthe అంత ఎక్కువ ఎనర్జీతో ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి కాబట్టి అంత ఎనర్జీని డివైడ్ చేస్తూ అబ్జార్బ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎక్స్రేస్ కూడా అంతే ఎనర్జీ వస్తాయి కాకపోతే ఆ పొటెన్షియల్ పెరుగుతుంది కదా అని పెంచేసాం అనుకో ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెటల్ మెల్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది మెటల్ మెల్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఈస్ the cut off wavelength in continuous x ray spectrum depends on potential difference but it does not depend on which atom you have taken nu atom edaina theesko atom edaina theesko tungsten theeskuntava copper theeskuntava zinc theeskuntava iron theeskuntava neeshtam nu edaina theesko kaani ee minimum wavelength or cut off wavelength edaithe undo అది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి సార్ సపోజ్ నా దగ్గర ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లేదా మినిమం వేవ్ లెంత్ లెట్ సే వన్ యాంగ్స్టమ్ వచ్చింది అనుకో వన్ యాంగ్స్టమ్ వస్తే నా దగ్గర బయటకు వచ్చే ఎక్స్రేస్ బయటకు వచ్చే ఎక్స్రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బయటకు వచ్చే ఎక్స్రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి టూ యాంగ్స్టమ్ ఉండొచ్చు టెన్ యాంగ్స్టమ్ ఉండొచ్చు ట్వంటీ యాంగ్స్టమ్ ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీ యాంగ్స్టమ్ కూడా ఉండొచ్చు హండ్రెడ్ యాంగ్స్టమ్ కూడా ఉండొచ్చు ఈ స్టెప్ మీకు అర్థమైందా లేదా చెప్పండి ఎందుకు సార్ అంటే నేను ఐ హ్యావ్ టేక్ ఇన్ ద కేస్ ఐ హ్యావ్ టేక్ ఇన్ ద కేస్ వేర్ ది ఎంటైర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద క్యాథోడ్ రే ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎక్స్రే ఫోటోన్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బట్ దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ కేస్ కదా అయితే మొత్తం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ కి హండ్రెడ్ జూల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ అది మెటల్ టార్గెట్ ని హిట్ చేస్తే ఎందులోకి కన్వర్ట్ అయిందంటే ఆ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ డిసెలరేషన్ ఫోటాన్ లోకి కన్వర్ట్ అయింది దాని ఎనర్జీ మాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు అంటే హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు కానీ ఎలక్ట్రాన్ డీవియేట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది వెళ్ళడం కంటిన్యూ అవుతుంది కదా అంటే సపోజ్ హండ్రెడ్ జూల్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా వచ్చి పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల ఇలా డీవియేట్ అయిపోయి వెళ్తూ వెళ్తూ టెన్ జూల్స్ దానికి ఎనర్జీ ఉందనుకో ఎంత ఇస్తుంది నైంటీ జూల్స్ ఇస్తుంది కదా అప్పుడు తక్కువ ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ రావచ్చు కదా సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఈజ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమం వేవ్ లెంత్ మిగతా వేవ్ లెంత్స్ అన్ని ఏమైతే కంటిన్యూ స్పెక్ట్రమ్ లో అంటే టూ యాంగ్స్టమ్ రావచ్చు టెన్ రావచ్చు ట్వంటీ రావచ్చు ఫిఫ్టీ రావచ్చు హండ్రెడ్ కూడా రావచ్చు ఇవన్నీ ఏంటి సార్ అంటే ఇవన్నీ ఎక్స్రేసే హాయ్ సంధ్య హాయ్ అనిల్ నాకు ఒక పాయింట్ చెప్పాలి ఇవన్నీ రాయొచ్చు ఇవన్నీ రావచ్చు అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుందో లేదో చెప్పాలి సన్ని సంధ్య సన ఐ ఎస్ పాయింట్ ఓకేనా నేను ఎలక్ట్రాన్ కి ఎనర్జీ హండ్రెడ్ జోల్స్ ఇచ్చా మాక్సిమం అయితే ఏమవచ్చు ఆ హండ్రెడ్ జోల్స్ ఫోటోన్ లో కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు కదా అంటే మాక్సిమం అంటే మినిమం వేవ్ లెంత్ ఎంత రావచ్చు అంటే వన్ యాంగ్స్టమ్ రావచ్చు మరి అంటకంటే తక్కువ వస్తుందా సార్ అంటే వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదు నీకు అర్థమైందా సో యూ కెన్ కంట్రోల్ ద లాండా మినిమం ఆన్ పొటెన్షియల్ 
క్లియర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఈ పాయింట్ నీకు అర్థమైందంటే నువ్వు చాలా కరెక్ట్గా విన్నట్టు వెరీ నైస్ నాన్న వెరీ నైస్ ఫైన్ 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 సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఎక్సైజ్ స్పెక్ట్రమ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ కంటిన్యూస్ ఎక్సైజ్ స్పెక్ట్రంలో మనకి వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్ స్పెక్ట్రంలో కంటిన్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్ స్పెక్ట్రంలో ఒక్కసారి కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ కి డ్రా చేస్తాను ఏమవుతుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ కి మీరు డ్రా చేసినట్లయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అపాన్ ద వేవ్ లెంత్ అపాన్ ద వేవ్ లెంత్ సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ నేనేం చేశానంటే ముందు ఒక థర్టీ కిలో వోల్ట్స్ కి నేను తీసుకున్నాను ల్యాండ్రా మినిమం ఎంతో వాల్యూ వచ్చింది థర్టీ కిలో వోల్ట్స్ కి తీసుకుంటే ఏమవుద్దంటే ఆ వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే ఇంకో ఫార్టీ కిలో వోల్ట్స్ తీసుకున్నా తర్వాత ఫిఫ్టీ కిలో వోల్ట్స్ తీసుకున్నా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ మూడిటికి ల్యాండ్రా మినిమం వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇదేమో దిస్ ఈజ్ ద పీక్ కరెస్పాండింగ్ టు ఫార్టీ కిలో వోల్ట్స్ దిస్ ఈజ్ ద పీక్ కరెంట్ కరెస్పాండింగ్ టు ఫిఫ్టీ కిలో వోల్ట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పీక్ కరెస్పాండింగ్ టు సిక్స్టీ కిలో వోల్ట్స్ అప్పుడు ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూడండి నాన్న ఇప్పుడు దీని దీని ఈ స్పెక్ట్రమ్ ఒకసారి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్పెక్ట్రమ్ అర్థం కావాలి చూడండి ఒకసారి కేర్ఫుల్గా నేను ఎప్పుడైతే ఫార్టీ కిలో వోల్ట్స్ తీసుకున్నాను ఫార్టీ కిలో వోల్ట్స్ తీసుకున్నాను లెట్ సే ల్యాండ్రా మినిమం ఎంత వచ్చిందంటే వన్ యాంగ్స్ట్రమ్ వచ్చింది అనుకో అనుకో ఎగ్జాంపుల్ అనుకోను ఫార్టీ కిలో వోల్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత వచ్చిందంటే వన్ యాంగ్స్ట్రమ్ అనుకోను వన్ యాంగ్స్ట్రమ్ ఉన్న ఎక్స్ప్రెస్ ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ కాలే నీకు టూ త్రీ ఫోర్ యాంగ్స్ట్రమ్ ఉన్న ఎక్స్ప్రెస్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి ఎలా చెప్తున్నారు సార్ మీరు బాగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యంటే ఈ పీక్ ఒకసారి చూడండి మీరు ఈ పీక్ ను అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్జర్వ్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్ పీక్ are you following this one angstrom minimum wavelength nu em chestam first em chestam ante ee college tube undi kada ee tube undi kada ee tube ni nu enta voltage teesukunnam ante 40 kilo volts isukunnam amma 40000 volts isukunnam high voltage teesukunnam high voltage teesukunna po em ayindante lambda minimum ento value vachindi niku ento vachindi one angstrom vachindi anuko vachinappudu aa ventane one angstrom unna x rays em produce kaavu niku 2, 3, 4, 4 angst from the x-rays are produced by the x-rays. But it's a lot. It's a lot of continuous. So, it's a lot of continuous x-rays. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. 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 Similarly, you can see the next time. Next, you can see the next 50 kilo volts. If you can see the 50 kilo volts, you can see the సార్ పొటెన్షియల్ పెంచారు కదా ల్యాండ్రా మినిమం ఇంకా తగ్గింది కదా ఎస్ సార్ ల్యాండ్రా మినిమం తగ్గిపోయి పొటెన్షియల్ పెరిగింది కాబట్టి ల్యాండ్రా మినిమం తగ్గిపోయి లెట్ సే వన్ కాస్త జీరో పాయింట్ నైన్ యాంగ్స్ట్రమ్ వచ్చింది అనుకో మరి జీరో పాయింట్ నైన్ యాంగ్స్ట్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతా అంటే ఇక్కడ వెనక్కి ఉంటుంది కదా అది వెనక్కి ఉంటుంది కదా జీరో పాయింట్ నైన్ యాంగ్స్ట్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతా అంటే లేదు ఈసారి త్రీ యాంగ్స్ట్రమ్ ఏదైతే త్రీ యాంగ్స్ట్రమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేవ్ లెంత్ యొక్క ఎక్స్రేస్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి వాటి ఇంటెన్సిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే నా పాయింట్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్థం కావాలి సార్ ఈరోజు మాకు ఎగ్జామ్ లో ఎక్స్ట్రే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు మీరు లెక్చర్ లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ప్లీజ్ అఫ్ కోర్స్ నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడే అడగొచ్చు నువ్వు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఉంటే ఓకే లేకపోతే నేను చెప్పేస్తా అండ్ ఇంకొక విషయం ఒకవేళ నేను సిక్స్టీ కిలో వోల్ట్స్ తీసుకున్నాను అనుకోరా ఇప్పుడు సిక్స్టీ కిలో వోల్ట్స్ తీసుకుంటే సిక్స్టీ కిలో వోల్ట్స్ తీసుకుంటే ల్యాండ్రా మినిమం ఎంత వస్తుంది చూడండి ల్యాండ్రా మినిమం ఎంత వస్తుంది దీనికంటే ఇంకా తక్కువ వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది అనుకో లెట్ సే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాంగ్స్టమ్ కొంచెం తగ్గిపోయి వెనక్కి వచ్చింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాంగ్స్టమ్ ఉన్న ఎక్స్రేస్ ఏం నేను ప్రొడ్యూస్ కావు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాంగ్స్టమ్ ఉన్న ఎక్స్రేస్ చాలా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయితే చాలా తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ప్రొడ్యూస్ అయితే జీరో పాయింట్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లెట్ సే ఒక టూ యాంగ్స్టమ్ ఉన్నాయి చూసావా ఆ టూ యాంగ్స్టమ్ ఉన్న ఎక్స్రేస్ మాత్రం
లాండా మినిమం వాలి వాల్యూ ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఫిక్స్ అయిన తర్వాత దాని తర్వాతే ఎక్స్రేస్ అన్ని నీకు వస్తాయి దాని తర్వాతే వస్తాయి అండ్ పీక్ అనేది ఒకసారి రైజ్ అయిపోయి మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయిపోద్ది ఇలా ఉంటుంది కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రం కంటిన్యూగా వస్తాయి ఎక్స్రేస్ చూడండి కంటి ఇప్పుడు ఇది నేను స్పెక్ట్రం ఎలా డ్రా చేశాను అంటే వన్ యాంగ్స్ టైం వస్తుంది టూ యాంగ్స్ టైం బాగా వస్తుంది త్రీ తగ్గిపోయింది ఫోర్ తగ్గిపోయింది ఇలా వచ్చింది అందుకే దీన్ని కంటిన్యూ స్పెక్ట్రం అని చెప్పి చెప్పినాం కదా మనం వై ఆర్ యూ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కంటిన్యూ స్పెక్ట్రం బికాస్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ మోస్ట్ 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 యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ అబౌవ్ లాండా మినిమం లాండా మినిమం కంటే ఎక్కువ వేవ్ లెన్స్ అన్ని వస్తాయి లాండా మినిమం కంటే తక్కువ రావు so this is what is very important so that is how the continuous x-ray spectrum is produced is it point clear or not the k alpha x-ray emission line of tungsten occurs at lambda is equal to 0.0219 nanometer okay the energy difference between k and l level atom is about ee question nenu undi nenu chestha chestha nenu paadi setti alikha idi m set ka mains ka అన్నిటికీ యూజ్ అవు ఎంసెట్కి తక్కువ యూజ్ అవుద్ది మెయిన్స్కి బాగా యూజ్ అవుద్దమ్మా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మాత్రం డెఫినెట్గా యూజ్ అవుద్ది మీరు తీసి చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్ ఉంది ఎక్స్రేలో అలేఖ్య ఐ థింక్ న్యూ టు ద క్లాస్ సో యా స్టే ఇన్ ద క్లాస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎండ్ వరకు ఉండమ్మా నీకే తెలుస్తుంది లెవెల్ ఎంటు నో వీ షెల్ మూవ్ ఆన్ టు కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రం అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను నేను ఏం చెప్పానంటే ది ఎక్స్రేస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ఎ మెటల్ టార్గెట్ ఈజ్ స్టాప్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్స్రేస్ కంటిన్యూ అంటే మొత్తం వస్తాయని ఆల్ పాసిబిలిటీస్ కంటిన్యూస్ అంటే ఆల్ పాసిబిలిటీస్ అన్నీ వస్తే దాన్ని కంటిన్యూస్ అంటారమ్మా అన్నీ వస్తే ఏమంటారు పిల్లలు దాన్ని ఆల్ పాసిబిలిటీస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ only konni maatrame possible aithe only few are possible only few wavelengths are possible only few wavelengths are possible danne em antarante characteristic x-ray antaram ipudu ardham ayinda ee renditiki difference continuous ki characteristics ki continue entante anni possible wavelengths vaste nu lambda minimum iskunte danikante pain unna vanni vastayi క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఓన్లీ ఫ్యూ లెవెల్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం కంటిన్యూస్ మీరు ఓకే కదా కంటిన్యూస్ మీకు అర్థమైపోయిందా కంటిన్యూస్ ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా వచ్చి డివేట్ అయిపోద్ది దాని ఎనర్జీ తగ్గిపోద్ది ఆ తగ్గిపోయిన ఎనర్జీయే బయటికి ఎక్స్రే లాగా వస్తుంది సో మొత్తం తగ్గొచ్చు కాబట్టి మినిమం మొత్తం తగ్గొచ్చు కాబట్టి తీసుకుంటే అక్కడ నుంచి ఎక్కువ వేవెలెన్స్ అన్ని వస్తాయి హాయ్ గేమింగ్ జోన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ గేమ్స్ క్వాడ్ రైట్ అష్యూర్ లీ దట్ క్వశ్చన్ ఐ డూ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ సో ఇది ఓకే అనుకుంటే మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్కి వెళ్ళిపోదాం మనం ఓకేనా పిల్లలు పిల్లలు వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు లైక్ చేయాలి అండ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అందరూ చూడండి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వాచింగ్ ఓన్లీ థర్టీ నైన్ ఏ వెరీ బ్యాడ్ రైట్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే సరే లెటెస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ లెటెస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది చూడండి characteristic x rays characteristic x rays ante enti sir em ledandi characteristic x rays ante anni possibilities gaakunda edo konni special cases konni special possibilities chesthe danne okay sir danne em antaru ante characteristic x rays anta special possibilities ippude em jarigindo special possibilities ok sir chudandi inta mundu em jarigindi manakante ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇలా వచ్చి ఇలా డివియేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రంలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ డ్రా చేసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది వన్ ఎస్ లో రెండే ఉంటాయి కాబట్టి రెండే డ్రా చేద్దాం ఎందుకు మనకు అనవసరంగా మళ్ళీ నవీన్ సార్ చూసారనుకోండి బాగుండదు ఆ ఏంటి సార్ మీరు టూ ఎస్ టూ పీ సిక్స్ కదా టూ ఎస్ లో ఎయిట్ ఉంటాయి కదా అన్నారు అనుకోండి ఇబ్బంది అవుతుంది మళ్ళీ సో ర్యాండమ్గా ఫస్ట్ అయితే వన్ ఎస్లో టూ డ్రా చేసుకుందాం అవేం స్పెషల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావు అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వాటికేం స్పెషల్ కలర్ మనకు అవసరం లేదు 
సేమ్ అదే కలర్ వేసేద్దాం మనం తిరుగులేదండి ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ డ్రా చేసుకుంటా దిస్ ఈస్ టార్గెట్ మెటల్ ఐటమ్ దిస్ ఈస్ టార్గెట్ నైట్ క్లాస్ కదా ఓకే రైట్ నో ప్రాబ్లం టార్గెట్ మెటల్ ఐటమ్ వెరీ గుడ్ నాకు అర్థమైంది నైట్ క్లాస్ కదా అందుకే తక్కువ మంది వస్తున్నారు కదా రైట్ రైట్ నైట్ బట్ యాక్చువల్ గా ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళే వస్తారు వాళ్ళు అసలు మనకు ఫిజిక్స్ కి కావాల్సింది ఎవరు కావాల్సింది ఎవరు తెలుసా ఎక్కువ మంది రావడం కాదు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు రావడమే ఎందుకంటే నాకు వంద మందికి వంద మందికి చెప్పి అందులో పది మందికి ఇంప్రెస్ చేసే కన్నా ముప్పై మంది చెప్పి ముప్పై మందిని ఇంప్రెస్ చేయడం బెటర్ నాకు కదా ఏమంటారు సో ఈ రోజుతో మనం ఏంటంటే ఎక్స్రేలో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అవి మనం చేసేయాలన్నమాట ఎక్స్రే అసలు మీ మీరు వెళ్ళి కావాలంటే ఎక్స్రేస్ తీసి మళ్ళీ చేయండి మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు ఓకేనా సో ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రంలో ఒక చిన్న పాయింట్ మర్చిపోయాను ఆ పాయింట్ నేను చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ నేను క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తానో చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఈ బయటకు వచ్చే ఎక్స్రేస్ ఉంది కదా బయటకు వచ్చే ఎక్స్రే యొక్క ఇంటెన్సిటీ పెంచాలనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ది ఇంటెన్సిటీ సో హౌ డూ యూ ఇంక్రీజ్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ అంటే వెరీ సింపుల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే యు హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్ యు హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కరెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్సే కదా అన్న కరెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్సే కదా ఎప్పుడైతే నువ్వు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తావో సార్ కరెంట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తేనే కదా సార్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది ఓకే ఫైన్ వోల్టేజ్ కరెంట్ రెండు కాబట్టి పవర్ అనుకుంటే సరిపోద్ది కదా పవర్ ఈజ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ కదా సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తాను ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తానంటే పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల పవర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ గన్లో నుంచి ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఉంచే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంటెన్సిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అవునా కాదా ఇది మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో డిస్కస్ చేసినాం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఇంటెన్సిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇంటెన్సిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫోటో కరెంట్ హౌ ఎవర్ ఇది ఫోటో కరెంట్ కాదు ఫోటో కరెంట్ ఇది కాదు ఇది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లోది అది అయినా కానీ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి కానీ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ల్యాండ్ మినిమం మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది ల్యాండ్ మినిమం తగ్గిపోతుంది అందుకే జాగ్రత్తగా మనం పవర్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఓకే నా పాయింట్ ఇది సో ఆ ఒక్క పాయింట్ ఒకటి మిస్ అయింది అది నేను వచ్చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రంలో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ టార్గెట్ మెటల్ వాట్ ఈజ్ టార్గెట్ మెటల్ నువ్వు తీసుకున్న టార్గెట్ మెటల్ ఏంటి అది ఏ ఆ ఏ మెటల్ అది ఐరనా జింక్ ఆ కోబాల్ట్ ఆ కాపరా దాని అటామిక్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయింది ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్ట్రే స్పెక్ట్రం అనేది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్ట్రే స్పెక్ట్రం నువ్వు ఎవరిని తీసుకున్నావు అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎందుకు సార్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా ఉంటుందా ఎస్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా ఉంటుంది అలా ఎందుకు ఉంటుంది సార్ చూడండి కేర్ఫుల్ గా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న ఇప్పుడు సార్ ఇందాక కంటిన్యూస్ ఎక్స్ట్రే స్పెక్ట్రం లో ఏమైంది సార్ అంటే కంటిన్యూస్ ఎక్స్ట్రే స్పెక్ట్రం లో ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండే కదా ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండే కదా అది ఏం చేసింది ఎలక్ట్రాన్ ని డిసలరేట్ చేసింది ఓకే ఫైన్ ఎలక్ట్రాన్ ని డిసలరేట్ చేసింది సార్ అయిపోయింది అక్కడతో మనం డిస్కస్ చేసేసుకున్నాం అయిపోయింది కదా క్లియర్ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే సార్ మీ స్టైల్లో చెప్పాలి అంటే ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యూ ఓహో నీకు ఒక విషయం తెలుసో లేదో సన్నీ యాక్చువల్గా నా నా నిక్ నేమ్ ఇస్ సన్నీ ఇంట్లో నన్ను సన్నీ అని పిలుస్తారు మై నేమ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సన్నీ ఓన్లీ మనకి ఇంట్లో నేమ్ ఉంటుంది కదా పండు బుజ్జి అని అట్లా సమీర్ సన్నీ మై మదర్ సిస్టర్ ది ఆల్ కాల్ మీ సన్నీ ఓన్లీ మరి మెల్టింగ్ పాయింట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదా అవ్వదు మెల్టింగ్ పాయింట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు సో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉన్నది తీసుకుంటాం కదా మనం సో అది
మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్న పాసిబిలిటీ ఉంది సార్ ఆ పాసిబిలిటీ ఏంటి సార్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ హిట్ చేయదా సార్ అంటే చేస్తుంది ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ హిట్ చేస్తుంది ఏ ఎలక్ట్రాన్ హిట్ చేయొచ్చు సార్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మీకు పాత కాలంలో పాత కాలంలో యాక్చువల్ గా ఇది ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కదా అలా కాకుండా వీటికి ఒక పేర్లు వేరే ఉండే మీకు తెలుసో లేదో వీటిని కే షెల్ అని వీటిని ఎల్ అని వీటిని ఎం అని వీటిని ఎన్ అని అంటారు అవునా కదా తెలుసా కేఎల్ఎంఎన్ తెలుసా తెలీదా మీకు చెప్పాలి నాకు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎం అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ కేఎల్ఎంఎన్ వాట్ ఆర్ కేఎల్ఎంఎన్ కేఎల్ఎంఎన్ ఆర్ ద నేమ్స్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద షెల్స్ కేఎల్ఎంఎన్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద షెల్స్ అరే ఓపీ కూడా ఉంటాయి జస్ట్ కేఎల్ఎంఎన్ అని నాలుగు రాశారు అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ అన్నిట్లో కూడా వీటన్నిట్లో కూడా ఏవైతే ఈ దగ్గరగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి చూసారా దగ్గరగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఈ నియర్ గా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి బైండింగ్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి బైండింగ్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ద బైండింగ్ ఎనర్జీ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ నియర్ ఇస్ మోర్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్లోజ్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్లోజ్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ మోర్ క్లోజ్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈస్ మోర్ ఎక్కువ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావంటే సపోజ్ దాన్ని బైండింగ్ ఎనర్జీ హండ్రెడ్ జూల్స్ అనుకో బోర్స్ మోడల్ పాస్టులేట్స్ లో కూడా మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ అటామిక్ ఫిజిక్స్ లో బోర్స్ మోడల్ ఎలాగే ఉంటుంది కదా అది బాగుంటుంది కాకపోతే మొత్తం థీరీ ఉంటుంది చెప్పక తప్పదు కదా చెప్పాలి యా నెక్స్ట్ రేపు మనం చేసేది అదే అటామిక్ అటామిక్స్ బోర్డ్స్ థీరీ చేసేది మనం రేపు ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా ఇలా వచ్చి ఈ లోపల వీటిని నాక్ చేసి బయటికి తీసుకెళ్ళిపోద్ది నాక్ చేసి బయటికి తీసుకెళ్ళి అంటే వెళ్తూ వెళ్తూ వీడిని బయటికి తీసుకెళ్ళిపోద్ది వాడు బయటికి వెళ్ళిపోతాడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇద్దరు బయటికి వెళ్ళిపోతారో అక్కడ ఏమవుద్ది సార్ అంటే అక్కడ క్యావిటీ క్రియేట్ అయింది ఏం క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ సార్ అంటే క్యావిటీ క్రియేట్ అయింది క్యావిటీ అంటే గ్యాప్ క్రియేట్ అయింది ఎప్పుడైతే అక్కడ గ్యాప్ క్రియేట్ అవుద్దో బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ విత్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ హోల్డెడ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఉంటది కదా అది తిరుగుతూ ఉంటది కదా ది ఎనర్జీ విత్ విచ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ బాండెడ్ టు ది యాటమ్ ఈస్ కాల్డ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ సింపుల్ the energy with which electron is bonded to the atom is called binding energy danni theeyalante minimum energy required to remove an electron kada attraction energy okay potential energy simple ga directly proportional to 1 by n square minus 13.6 z square by n square correct so ipudu ee bonding energy eda binding energy edaithe undo adi theeyagane ikkada em avuthundante ikkada vacancy create avuthi em create avuthi ikkada pillalu ikkada cavity ante vacancy create ayipothi ikkada ఎందుకు వేకెన్సీ క్రియేట్ అయింది సార్ అంటే అక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు బయట పంపించారు సార్ అంటే వీడు వచ్చి టార్గెట్ పెట్టాలి దాన్ని హిట్ చేయగానే వాడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఖాళీ దొరికిందో ఖాళీ దొరకగానే పైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కిందికి రావడానికి కిందికి జంప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు పైన వాళ్ళు అంటే ఎవరు సార్ అంటే ఈ పైన ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఎల్ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ రావడానికి ట్రై చేస్తాయి అండ్ యూ నో యూ నో when electron jumps from higher orbit to lower orbit energy is released in the form of radiation that energy which is released are only x rays very good very good very nice sunny game squared which will release energy and cause emission of x rays superb nice very good sunny yes so ikkada byte unna electron em avuthante indulokku jump ay energy release chestadi సార్ ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ దట్ మీరు ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ ని నాక్ ఆఫ్ చేస్తారో అది కే షెల్ నుంచి నాక్ ఆఫ్ చేయాలా ఎల్ షెల్ నుంచి నాక్ ఆఫ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదా అంటే అది కూడా ఉంది ఇక్కడ నుంచి నాక్ ఆఫ్ అయితే దానికంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతాయంటే ఇందులోకి కిందికి వస్తాయి సో దెర్ ఆర్ మెనీ పాసిబిలిటీస్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ దెర్ ఆర్ మెనీ పాసిబిలిటీస్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ సమ్ విల్ అక్కర్ that's why this spectrum or this type of x ray produce we are calling it as k 
characteristic X-ray spectrum. Clear? Why is it called as characteristic X-ray spectrum? Because it is not continuous. In the context, any electrons are any electrons hit jet like that. You any electrons are hit. Because cathode ray, ante, man, metal target ni hit jet ange pump pitch electrons are just awa. Awa any ochi elect any electrons ni hit jet le. Yevo konni. Andu ke few gavatti, very some gavatti, konni gavatti. Andu ke dhani characteristic kando nam. I hope you understood what I was, what I am trying to tell you. So, if you have a possibility, if you have the lowest shell, the lowest shell, and the A shell, the K shell, the lowest shell, K shell, and the K shell, the K shell, the K shell, the electron, the K shell, 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 then the line is K alpha and taru. K alpha X ray and taru. K alpha X ray and the ends are and very simple. The energy released from transition of n is equal to 2 to n is equal to 1. The energy released from a transition of n is equal to 2 to n is equal to 1 was said than K alpha and taru. Ala kakunda than pinun chachin and kora. K beta under K beta ante int sir ante n is equal to three nunchi n is equal to one kochche. Auna kada characteristic electronic ka X-ray. Similarly, similarly dan tarvato chche the varu ante L ane line ondi jodan di L. Dini pai na dini pai na L ante n is equal to two ega da L ante L shell ante n is equal to two. Now, uh, n is equal to 3 the electron. This is the energy of the electron. This is the energy L alpha. Antaru. Similarly, similarly, n is equal to 4 nunchi, n is equal to 2 is the line of the line. Ante, L beta. Antaru. It is called L beta. Now you understand what is the difference of yeah, K gamma would undun. K gamma and take a nunchravali. N is equal to four nunchi. N is equal to one coste. Yield in a one tarande. K gamma and taru. I hope you understood what is the difference in this. Very good, very good. One in Adigina question related. Yes. What is the problem? Pillar liquor working in Chipin, the other in the leather Chipali. Okasar Maloksar Chipan Judandi. E fast moving electron is the undo. There is a possibility that fast moving electron can actually hit, collide the electron and it can collide the electron in any shell. K is L, K, is K shell ni hit jayachu, L shell and N is equal to 1 low, 2 low, 3 low, 4 na yavarana hit jayachu. Hit chase adhi knock off jayachu. That means hit jayachu bite ikthi iskeli pohuddi. Yepppudai adhi adhi bite ikthi iskeli pohuddi. Akkad niku vacancy create hoddi. And vacancy create hai na pputu pine on electron change jayachu. And kindi kira avadhan try jayachu thar avadhi. Avi yepppudai adhi jump jayachu thayo energy ni release jayachu thay. According to Bohr's theory meek thels in the. When electron transition takes place from higher energy to lower energy. Energy is released in the form of radiation. That energy is only coming under the energy of X-rays or the wavelength comes under the wavelength of X-rays. And you must all know that the wavelength falls between 0.1 angstrom to 100 angstrom. And have X-rays out there. Sir, all the rock put in there and the rays are out there. Now, if the heat is out UV rays are out there. Infrared rays are out there. But if you have any X-rays, you have any X-rays. That means, what do we do? What do we do? What do we do? What do we do? Only X-rays on the water we consider this. So, our release and energy will be excitation to get stability. Stability is not going to be able to fill the vacancy. The release and energy will be able to hit the metals. The structure is going to be able to hit the metals. Sir, okay, doubt. Go ahead. So, now the release and energy will definitely depend on the atomic number. Now we are going to study the next one, which is actually Mosley's law. Konsum careful ga oxari jodali Mosley's law in jethu oxari jodali. Sir, oka doubt. Go ahead, tell me. Today, one thing is the wavelength which comes out. This derivation in Bohr's theory lo jaise thano. 
బట్ స్టిల్ ఒక్కసారి కొంచెం డైరెక్ట్ గా రాస్తుందని ఏమనుకోద్దు సిగ్మా మైనస్ జెడ్ మైనస్ సిగ్మా ఇంటూ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్ దిస్ డోంట్ వరీ సార్ ఎందుకు ఇంత డైరెక్ట్ గా రాసానంటే డైరెక్ట్ గా ఏం రాయలే మీకు తెలిసిందే అది రెడ్ వర్క్స్ కాన్స్టెంట్ జెడ్ స్క్వేర్ విల్ రీరైట్ దిస్ అగైన్ Frequency of k beta greater than frequency k alpha, right God sir? Of course, correct, of course. Frequency of k beta, yes, yes. So, now, what do you want to say about this? Here, there is a k beta here. And k, what do you want to say about this? K beta and k alpha, right? Okay. K beta and k alpha, you know what to say. k beta and k alpha, k alpha and n is equal to 2 and n is equal to 1. n is equal to 2 and n is equal to 1 is equal to 1. Energy difference is equal to 3 and n is equal to 1. So, energy difference is equal to 3 and n is equal to 1. So, energy difference is equal to 3 and n is equal to 1. So, energy difference is equal to 3 and n is equal to 1. Energy of k beta is more than energy of k alpha. Obviously, energy is directly proportional to frequency. So, k beta is equal to 3 and k alpha is equal to 3 and n. సార్ మరి అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ని ఎలక్ట్రాన్ హిట్ చేస్తే ఆ క్యావిటీని ఫిల్ చేయరు చేయరు అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని ఫిల్ చేస్తే అయిపోయింది అది అయా అయాన్ అయిపోద్ది అది ఈశ్వర్ ఈజ్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ నువ్వు తీసేస్తేనే బయట ఉన్న వాళ్ళు కిందకు పడతారు పైన ఉన్న వాడిని తీస్తే ఏమవుతుంది కింద ఉన్న వాడు పైకి వెళ్ళడు వాడు అట్రాక్ట్ అయి ఉన్నాడు కదా వాడు అట్రాక్ట్ అయి ఉన్నాడు కదా ఆ అట్రాక్షన్ని ఓవర్కమ్ చేసి పైకి ఎందుకు వెళ్తాడు వాడు అదే కింద ఉన్న వాడిని తీసేస్తే పైన ఉన్న వాడిని ప్రోటాన్ ఇంకా ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కిందకు వస్తుంది అది సింపుల్ హాయ్ మిస్టర్ అన్నోన్ పిల్లలు ఇక్కడ వరకు చెప్పింది అర్థమైందా పిల్లలు సో ఒకసారి మోజ్లెస్ లా చూసేస్తే మనం ఈ చిన్న చిన్న రిలేషన్ చూసేస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యా యాక్చువల్ గా మీకు తెలుసో లేదో ఎక్స్రేస్ జనరల్ గా పిల్లల్ని చదువుకోమని చెప్పేస్తారు ఆల్ ఇన్ వన్ ఫ్యాక్ట్స్ హాయ్ వాళ్ళే చదువుకుంటారు పిల్లలే చదువుకుంటారు మరి పై లెవెల్లో కూడా గ్యాప్ వస్తుంది అందుకే దాన్ని అయాన్ అంటారు పై లెవెల్లో ఎప్పుడైతే గ్యాప్ వస్తుందో దాన్ని అయాన్ ఇక దాన్ని ఏం చేయలేము వన్ గ్యాప్ని వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ చేస్తే ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసిన గ్యాప్ ఎవరు ఫిల్ చేస్తారు సార్ వన్ గ్యాప్ని వన్ ఎలక్ట్రాన్ అది అక్కడ ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా అటు ఇటు ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇంకో ఆన్సర్ అది కొంచెం డీటెయిల్గా అంటే కొంచెం డీప్ డీప్గా వెళ్తే ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఈ కేఎల్ ఎమ్ ఎన్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తాం అంతకంటే పైన ఉన్నవి ఎందుకు డిస్కస్ చేయమంటే ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్స్ ఉంటాయి చూసారా దూరం వెళ్ళే కొద్దీ మీకు లైమన్ బామర్ ప్యాషన్ బ్రాకెట్ ఫండ్ అండ్ సిరీస్ ఉన్నాయి చూసారా అందులో మీకు ఫస్ట్ లెవెల్కి గ్రౌండ్ లెవెల్కి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది చూడండి మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది తెలుసా చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అలా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్నా పెద్ద డిఫరెన్సే ఉండదండి ఎనర్జీ గ్యాప్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అది అందులోకి వస్తుంది పెద్ద ఎక్సరేస్ ఏం రావు అక్కడ టార్గెట్ మెటల్స్ అంటే ఏం తీసుకుంటారు సార్ టార్గెట్ మెటల్స్ లో నేను నేను బెస్ట్ తీసుకునేది ఏంటంటే టంగ్స్టన్ టంగ్స్టన్ తీసుకుంటాం ఎన్ని గోల్డ్ సిక్స్ అయితే హంఫ్రీ యా సో ఆ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో చాలా చాలా దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి లెవెల్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్కి మధ్యలో వన్కి టూకి మధ్యలోనే గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద ట్రాన్సిషన్ ఏం జరిగినా జరిగినా డిఫరెన్స్ ఉండదండి ఎనర్జీ లెవెల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఏ రేస్ రావు అర్థమైందా పిల్లల పాయింట్ అందుకే మనం ఏవి కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఓన్లీ దగ్గరకు ఉన్నవి మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం హార్డెస్ట్ మెటల్ హార్డెస్ట్ మెటల్ అని కాదు దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ కాబట్టి మాలిప్డినం కూడా తీసుకోవచ్చు ఎంఓ
సో రైట్ ఇది మీకు తెలిసిందే ఈ డెరివేషన్ నేను అటామిక్ ఫిజిక్స్ లో చేస్తానమ్మా ఆటమ్స్ లో చేస్తాను డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ సో నౌ ఇప్పుడు ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రే ఏదైతే ఉంటుందో ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రే ప్రొడ్యూస్డ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రే ప్రొడ్యూస్డ్ ఈ ల్యాండా అంటే వేవ్ లెంత్ వన్ బై ల్యాండా అంటే వేవ్ నెంబర్ నన్న ఇది సో ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రే విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఆర్ అంటే రిడ్ బర్గ్స్ కాన్స్టెంట్ మీకు తెలుసో లేదో జెడ్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఆ సిగ్మా అనేది ఏంటంటే ఒక కాన్స్టెంట్ జనరల్ గా కేకి సిగ్మా వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ఉంటుంది బేసిక్ గా సిగ్మా వాల్యూ క్వశ్చన్ లో ఇస్తారండి సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫర్ కే ఫర్ కే కే ఆల్ఫా లైన్ కే ఆల్ఫా అయినా కే బీటా అయినా దేనికైనా సిగ్మా వాల్యూ వన్ ఉంటుంది సో అది ఫర్ కే ఫర్ ఎల్ ఎం జెడ్ వాల్యూ సిగ్మా వాల్యూ ఇస్తారు డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ సో వన్ బై ల్యాండా నేను రాసుకోవచ్చు అంటే ఇన్వర్సి ప్రపోర్షనల్ టు యూ నో ఎనర్జీ హెచ్సి బై ల్యాండా కాబట్టి హెచ్సి బై ల్యాండా కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ వన్ బై ల్యాండా ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సమ్ కాన్స్టెంట్ లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఆర్ కూడా పోతుంది జెడ్ మైనస్ సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ అన్ని తీసేస్తే ఇది ఎలాగో కాన్స్టెంట్ కేకి ఇది ఎలాగో కేకి కాన్స్టెంట్ ఆ నో ప్రాబ్లం ఇది ఎలాగో కేక్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనం ఏం రాద్దాం అంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు జెడ్ మైనస్ సిగ్మా స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు లేదా ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ ఏ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ బి లేదా జెడ్ మైనస్ సిగ్మా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మోజ్లెస్ లా జనరల్ గా ఇక్కడ న్యూ అని రాస్తారు న్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీకు న్యూ అన్న ఎఫ్ అన్న ఒకటే వేరే న్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రాస్తారు కాబట్టి నాకు న్యూ కన్నా కూడా ఎఫ్ రాస్తే కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది పిల్లలకి కాబట్టి ఎఫ్ అని రాసేస్తాను బట్ డోంట్ వరీ ఎలా రాసినా ఒకటే న్యూ అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను న్యూ రాసినప్పుడు గామ అయిపోతుంది అందుకే కొంచెం కేర్ఫుల్ గా దాన్ని న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ సిగ్మా దిస్ ఈజ్ మోజ్లెస్ లా వేర్ జెడ్ ఈస్ ది అటామిక్ నెంబర్ అండ్ సిగ్మా డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ లైట్ యు ఆర్ ఎమిటింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ ది ట్రాన్సిషన్ ఇస్ టేక్ ప్లేస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అండ్ న్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ఇట్ పాయింట్ క్లియర్ ఇస్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్ ఇక్కడ వరకు మొత్తం క్లియర్ అనుకుంటే మనం కొన్ కొన్నే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా ఎక్స్రేస్ మీద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి బాగానే అడ్వాన్స్లో కూడా ఉన్నాయి అవి మనం చేసేస్తే కొంచెం థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మనం కంప్లీట్ చేసేద్దాం స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ కరెక్ట్ చెప్పలేను అది స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ సార్ హౌ మచ్ టైమ్ డూ యూ టేక్ టు కంప్లీట్ టుడే సెషన్ ప్లీజ్ సే నో దెర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ సాల్వ్ దట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ యా గుర్తుంది ఆ కొడి క్వశ్చన్ నా దగ్గర ఉందనుకుంటా అది నేను తీసుకున్నాను లేదా చూడాలి ఒకసారి ఇలాంటిదే కదా మన ఈ క్వశ్చన్ చూడు ఒకసారి నేనే చెప్పా సార్ స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ వెరీ గుడ్ సార్ని అండ్ మ్యూని ఎలా రాస్తారు నీ ఇష్టం నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తావు మ్యూ అంటే బేసిక్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ కదా దాన్ని నేను వదిలేసా అందుకే అందుకే ఎఫ్ రాస్తా నేను క్లారిటీ ఉంటుందని ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఇదే క్వశ్చన్ అనుకుంటా ఈ క్వశ్చన్ లోకి ల్యాండా ఇస్ ఈక్వల్ కే ఆల్ఫా బై ఈకే మన అదే కరెక్ట్ అదే నేను చేస్తా కదా ఫార్ములా ఎందుకు నేను చేస్తా కదా నీకు సాల్వ్ చేస్తా కదా ఫార్ములా నేను సమీర్ సార్ ఎప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారం వెళ్ళాడు కాన్సెప్ట్ ప్రకారం వెళ్తాడు ఇక్కడ డీ బ్రోగ్లీ మీద ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది అది మనం యాక్చువల్గా ఓకే డోంట్ వర్ నీ ఇప్పుడు నేను ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే నీ క్వశ్చన్ క్లియర్ అవుతుంది కదా ఓకేనా కదా నీకు చెప్పు గేమ్ స్క్వాడ్ సింగేజ్ ఆర్ డిసి పాండే నీ ఇష్టం నీ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే సింగేజ్ కొనుక్కో లేకపో
ఓహ్ ఏ ఒక ఇక్కడ ఏనా ఏ కాన్స్టెంట్ రా బాబు ఇట్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ అండి ఏదో కాన్స్టెంట్ రాలేని చెప్పి కే ఏ రాసాం కే రాస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది దాట్స్ కాల్డ్ సమీర్ సార్ ఓకే ఓకే సో లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ ద టైమ్ ఈ క్వశ్చన్ ని కొంచెం నిన్న మిగిలిన క్వశ్చన్ ఇది కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా నేను కంప్లీట్ చేసేస్తా టూ పార్టికల్స్ మూవ్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈ చదర్ ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఉంది పార్టికల్ వన్ దీని వెలాసిటీ ఎంత అంటే దీని మొమెంటం ఎంత యాక్చువల్లీ అంటే పి వన్ ద మొమెంటం ఆఫ్ దిస్ పార్టికల్ ఈజ్ పి వన్ పి వన్ ఈజ్ మొమెంటం ఆఫ్ దిస్ పార్టికల్ ఇలా వెళ్తుంది ఇంకో పార్టికల్ ఇలా వస్తుంది దాని మొమెంటం ఎంత అంటే పి టూ వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ వచ్చారు ఇలా ఇలా వచ్చి కలిసి ఇలా వెళ్ళిపోయారు దీని మొమెంటం ఎంత అంటే పి అండ్ క్వశ్చన్ మీరు చదువుకోండి నేను ఆల్రెడీ చదివాను దీని డీ ప్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ లాండా వన్ ఇచ్చారు దీని డీ ప్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ లాండా టూ ఇచ్చారు దీని డీ ప్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ లాండా ఇచ్చారు అలాంటప్పుడు లాండాకి లాండా వన్ కి లాండా టూ కి రిలేషన్ ఏంటని అడిగారు ఎలా చేయాలో ఒకసారి చెప్పండి ఈ రెండు పార్టికల్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇనలాస్టిక్ కొలిజన్ ది అండర్ గో పర్ఫెక్ట్లీ ఇనలాస్టిక్ కొలిజన్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఎస్ ఏ సో ఎలా చేయాలి సార్ ఇది అంటే ఏముంది నాన్న ఏ కొలిజన్ లో అయినా సరే మొమెంటం కన్సర్వ్ అవుతుంది కాబట్టి పి వన్ బార్ ప్లస్ పి టూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బార్ అని రాసుకోవచ్చు రాయొచ్చా రాయకూడదా చెప్పండి సార్ పి వన్ బార్ కి పి టూ బార్ కి మధ్యలో యాంగిల్ నైంటీ కదా సో హెన్స్ ఐ కెన్ రైట్ పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ పి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పి వన్ పి టూ కాస్ నైంటీ జీరో కాబట్టి ఇలా రాసి వదిలేయచ్చు అండ్ ఐ ఆల్సో నో ఈజ్ లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి కాబట్టి లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి కాబట్టి పి ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే హెచ్ బై లాండా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే హెచ్ బై లాండా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై లాండా వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ బై లాండా టూ స్క్వేర్ రాసేస్తున్నా వన్నిట్లోంచి హెచ్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే నీకు ఏం వస్తుంది అంటే ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ జై మెయిన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఆన్లైన్ ఎయిత్ ఏప్రిల్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ అంటే ఇది ఐ థింక్ సి ఆర్ డి సి ఓన్లీ థర్డ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ వేర్ ఈస్ గేమ్ స్క్వాడ్ వీళ్ళందరూ చేయట్లేదా సన్నీ ఓకే ఫైన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ and this is a very simple question ever answer chestara chuddam je main 2023 online 8th april evening shift lo ee questions adigaru meer chudandi ee question meek exam lo adigithe better or not better ante naaku telisi better kaadu endukante andaru answer chestaru kabatti edanna question paper easy ga vaste manchidi kaadandi paper tough ga vaste ne manchidi takku questions chesina kuda meeku ekku rank vastundi sir paper easy vachindani meer happy ayyar ankonde neeke kaadu చాలా మందికి ఈజీ వస్తుంది కాబట్టి అందరు ఆన్సర్ చేస్తారు అప్పుడు పర్సెంటైజ్ లో మధ్యలో చాలా టైట్నెస్ గ్యాప్ టైట్నెస్ ఉంటుంది అందుకే పేపర్ టఫ్ రావాలి పేపర్ టఫ్ వస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు చదివిన వాళ్ళకి తక్కువ చదివినా కూడా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి తక్కువ అటెంప్ట్ చేసినా కూడా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఆప్షన్ ఫోర్ అండి దీంట్లో అసలు దీంట్లో ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదండి వెరీ గుడ్ అండి ఓ అబ్బా అసలు ఇరగ తీస్తున్నారండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది నేనేమంటున్నా అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అని రాసేద్దాం అది వద్దులే ట్వంటీ ఫోర్ అని రాయొద్దు రావద్దు ఆ క్వశ్చన్ వద్దు మనకి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి పిల్లలు ఇప్పుడు ఎంత మంచి క్వశ్చన్ చూడండి ఇది ఇది ఎవరైతే ఆన్సర్ చేశారో వాళ్ళకి ఎక్స్రేస్ తెలిసినట్టు ఎవరైతే ఆన్సర్ చేశారో వాళ్ళకి ఎక్స్రేస్ తెలిసినట్టు లేకపోతే ఎక్స్రే తెలియదు అన్నట్టు Which of the following statement is wrong? And a question, a statement wrong. This is the previous question. Which of the following statement is wrong? You have to identify the wrong statement. Your question is careful. Look at it, sir. Look at నాగేంద్ర బాబు ఆన్సర్ చేశాడు ఆప్షన్ టూ అని ఐ థింక్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో విల్ సి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ 
సార్ సైడ్ ప్లీజ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు సార్ నేను అసలు చాలా సేపు నుంచి పక్కనే ఉన్నా కదా నాన్న బీబీ బీబీబీ వెరీ గుడ్ గుడ్ అండి సో ఒక్కసారి ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ని మనం చదువుదాం ఆప్షన్ టూ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ పర్ఫెక్ట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్ టూ ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళు చాలా పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా ఆన్సర్ని బయటికి తీశారు చాలా నీట్గా ఆన్సర్ని బయటికి తీశారు ఆప్షన్ వన్ కాదు ఆప్షన్ టూ ఏ ముందుగా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చదువుదాం వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ డిక్రీజెస్ ఎక్స్రే డిక్రీజెస్ విన్ ది అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ ఇంక్రీజెస్ నేనేమన్నా అంటే జెడ్ జెడ్ ఉంది కదా అది ముందు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ అనేది జెడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే కరెక్ట్ సార్ జెడ్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది ఎలా డిపెండ్ అవుతుందో ఇందాకే రాసాం మనం వన్ బై ల్యాండా వన్ బై ల్యాండా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ సమ్ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ అని రాసాం కదా వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ అని రాసాం ఇప్పుడు ఇందులో జెడ్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఎల్ ల్యాండా వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది కరెక్టే అది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రే డిక్రీజెస్ వెన్ ది అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ ఇంక్రీజెస్ దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ నౌ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ కంటిన్యూ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ది అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ ఇది రాంగ్ ఎందుకు రాంగ్ సార్ అంటే కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రంలో అసలు నేను ఏ మెటల్ తీసుకున్నానో చెప్పనే చెప్పలే నేను కంటిన్యూ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రంలో ఏ మెటల్ తీసుకున్నావో మేము చెప్పలే దిస్ ఈజ్ రాంగ్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కి ఈ ఆన్సరే కరెక్ట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కి ఈ ఆన్సరే కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది కంటిన్యూస్ ఎక్సైజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రే ట్యూబ్ కరెక్టా కాదా చెప్పండి అవును సార్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అంటే వన్ బై ల్యాండా అనే కదా సార్ వన్ బై ల్యాండా మినిమం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసినాం మనం వన్ బై ల్యాండా మినిమం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసినాం అంటే హెచ్సి బై ఈవి అని రాసినాం ఇట్ డిపెండ్స్ లేదా ఈవి అంటే హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ కాబట్టి హెచ్సి బై హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ అని కూడా రాయొచ్చు ఇది కూడా కరెక్టే కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ అండ్ ఫైనలీ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇది నేను లాస్ట్ లో మిస్ చేసిన పాయింట్ లాస్ట్ లో నేను మిస్ చేసిన పాయింట్ అరే ఒక పాయింట్ మిస్ అయిందని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పాను కదా అందుకే ఫోర్త్ వన్ కూడా కరెక్ట్ ఇవన్నీ మీకు అర్థమయ్యాయి పిల్లలు ఆన్సర్ ఇది కరెక్ట్ అని విషయం మీరు తీయగలిగారా లేదా చెప్పండి నాకు ది ఎక్స్రే బీమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్రే ట్యూబ్ విల్ బి ఎక్స్రే బీమ్ అంటే ఏంటంటే చాలా ఎక్స్రేస్ రావాలి చాలా ఎక్స్రేస్ వస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే కంటిన్యూస్ అంటారు కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ సో ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ సెట్ అది మోనోక్రోమాటిక్ అంటే మోనోక్రోమాటిక్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ వేవ్ లెంత్ మోనోక్రోమాటిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే సింగిల్ వేవ్ లెంత్ మోనోక్రోమాటిక్ అంటే కాదు హ్యావింగ్ ఆల్ వేవ్ లెన్స్ స్మాలర్ దెన్ సర్టెన్ మినిమం వేవ్ లెంత్ హ్యావింగ్ ఆల్ వేవ్ లెన్స్ లార్జర్ దెన్ సర్టెన్ మినిమం వేవ్ లెంత్ హ్యావింగ్ ఆల్ లెన్స్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమమ్ ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఓహో ఫెంటాస్టిక్ దీనికి కూడా చాలా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చారండి వెరీ గుడ్ అండి కరెక్ట్ బికాస్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ వేవ్ లెన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ ల్యాండా మినిమం కదా ల్యాండా మినిమం కంటే అన్నీ ఎక్కువ ఎలా అవుతాయి సార్ ఎక్కువ అంటే ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఒకసారి మనం డ్రా చేసేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఇక్కడ ఒకసారి డ్రా చేస్తాం చూడండి ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఇలా ఉంటుంది అది ఆ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది ఆ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ద స్పెక్ట్రమ్ విల్ సజెస్ట్ దట్ దెర్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ వేవ్ లెన్స్ దెర్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ వేవ్ లెన్స్ బి బిట్వీన్ బియాండ్ సర్టెన్ మినిమం వేవ్ లెంత్ మినిమం వేవ్ లెంత్ తర్వాతే అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది మినిమం వేవ్ లెంత్ 
లాండా మినిమం లాండా మినిమం కంటే ఎక్కువ ఉన్నవి చాలా ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి సో హ్యావింగ్ వేవలెన్స్ లార్జర్ దాన్ సర్టెన్ మినిమం వేవలెన్స్ అందరు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు సన్ని మోక్సాగ్న లోకేష్ అరవింద్ సనా కులాయప్ప అన్న అందరు అందరు చాలా బాగా ఆన్సర్ చేశారు అన్న క్లియర్ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది చూద్దాం ఇది నేను చేస్తాను ఒకసారి చూడండి అమ్మా an electron having de broglie wavelength lambda is incident on a target x ray tube cut off wavelength of x ray emitted is manaku telisindi entante lambda minimum ledha lambda cut off is equal to em avutundi ante see energy munduga oka pan cheyadu munduga energy of energy of electron incident ne ela raaskundam energy of electron incident em raaskundam ante hc by lambda minimum correct a kada hc by lambda minimum this is the energy of electron ippudu energy of electron em raskochu ante p square by 2m raskochu enduku rastunnadu sir p square by 2m ante potential adi momentum momentum terms lo raavali kabatti idu rastunanu also i can write lambda is equal to h by p lambda is equal to h by p kabatti p is equal to em avutundi ante h by lambda avutundi correct a kada సో అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కైనటిక్ ఎనర్జీ లేదా ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి ఏ ఫామ్లో వస్తుంది అంటే హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం లాండా స్క్వేర్ వస్తుంది సో హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం లాండా స్క్వేర్ ఈ లాండా ఎవరంటే డీ బ్రోగ్లీ వేవ్లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ లాండా మినిమం ఏంటంటే ఎక్స్రే యొక్క లాండా మినిమం సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం కావాలి మినిమం కావాలంటే ఈ ఎనర్జీని ఆ ఎనర్జీని ఈక్వల్ చేయాలి చేస్తే hc by lambda minimum value em avutundi ante hc by lambda minimum is equal to h square by 2m lambda square so in that case the value of lambda minimum would become lambda minimum would become hh cancel avutundi 2m lambda square into c by h is the answer 2m lambda square led answer oh undi kada option 4 ఫోర్త్ ఆప్షన్ అబ్బాబాబాబా పర్ఫెక్ట్ రా ఏంటి ఇదంతా మీరు చేసేసారా లేకపోతే గుర్తుండి పెట్టారా ఆన్సర్ నాకు చెప్పండి నేను ఇలా తిరిగే లోపే ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తున్నారు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేసినట్టు ఉన్నారు వెరీ గుడ్ జేఈ మెయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆన్లైన్ ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ అంట సార్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ గేమ్ స్క్వాడ్ సనా నాగేంద్ర బాబు అందరూ కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు మీ అందరికీ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మీ అందరికి వెరీ గుడ్ మీ అందరు ఎలా అంటే చేశారా లేకపోతే గుర్తుంది గుర్తుండి ఆన్సర్ చెప్పారా ఏంటి అలా చేయకండి సరే ప్రీవియస్ అంటే పీవైక్యూస్ ప్రాక్టీస్ ఉంది నాకు గుడ్ గుడ్ గేమ్ స్క్వాడ్ నెక్స్ట్ ర్యాంకర్ నువ్వే గేమ్ స్క్వాడ్ నీ పేరేంటో చెప్పు ఒకసారి గేమ్ స్క్వాడ్ రోజు నా క్లాస్కి వస్తావు నువ్వు నీ పేరు అయితే నేను వినలేదే గేమ్ స్క్వాడ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ డ్యూల్ నేచర్ ఐటమ్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఒక టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చేసే అబాబాబాబా వెరీ గుడ్ నన్ను వెరీ గుడ్ నన్ను ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ థమ్సప్ నా దగ్గర అయితే థమ్సప్ ఉంది కాకపోతే అందులో వాటర్ ఉంది వాటర్ తాగేయాలి దాహం వేస్తుంది పృథ్వీరాజ్ ఓకే పృథ్వీరాజ్ మోక్ సాగిన కరెక్ట్ ఐ సా దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు నేనేమో నా ఓన్ గా క్వశ్చన్స్ ఇస్తేనేమో మీకేమో ప్రీవియస్ ఏమంటారు ప్రీవియస్ ఇస్తేనేమో మీరు ఆన్సర్ ఇస్తారు సార్ అంటే నాకు కోచింగ్ లో టాపర్స్ బ్యాచ్ లో ఉంటాను సో ప్రెషర్ వల్ల క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వలేకపోయాను అయ్యో ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం లెట్ ఇస్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓ యా ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఆన్సర్ చేస్తాను థమ్స్ అప్ నేను తాగుతా సార్ ఓకే ఓకే వాటరే ఉంది అందులో దగ్గర లేదు But from today, I'm daily Austin, sir. Very good game squad, right? Sir, I'm Shaista Sana. I know, Sana. You are Sana, I know. Skilled Hamal. Yeah. If you have a good question, you have a good question. You have a good question. You have a good class. Class and other enjoy is the challenge. Oh, yes. So an X-ray tube is operated at 1.24 million volts. అబ్బో బో 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 భయంకరంగా ఉంది ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అంటే లాండా మినిమమే 
ఎలా కనుక్కోవాడు సార్ ల్యాండ్ మినిమం అంటే వెరీ సింపుల్ ఇందాక చేసిందే హెచ్సివైఈవి హెచ్సివైఈవి టక్క టక్క ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ల్యాండ్ మైక్ కాదు మినిమం హెచ్సివైఈవి చేస్తే వెంటనే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది విల్ బి అన్నారు మొత్తం ఈ నానోమీటర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలా చేయాలో ఒకసారి చాకచక్యంగా చూడండి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ సార్ నా దగ్గర వేరే నా ఆప్షన్ ఏమైనా ఉన్నాయా వద్దు ఏం వద్దన్నా నువ్వు ఇట్లా చేయి ఆన్సర్ ఈజీగానే వస్తుంది కానీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్టీన్ ఇంటూ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ మిలియన్ వోల్ట్స్ మిలియన్ అంటే ఎంత రా టెన్ పవర్ సిక్స్ ఏనా సార్ మీరు పిల్లలతో చాలా బాగా కలిసిపోతారు సార్ అంతే మనం ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ అనేది సెట్గా ఉంటే రాదు సనా సైడ్ ప్లీజ్ వెళ్ళిపోతా తల్లి నువ్వే తీసేసుకో మొత్తం సో మిలియన్ అంటే ఎంత టెన్ పవర్ సిక్స్ ఏనా గుర్తొచ్చింది ఏ సేమ్ ఫార్ములా ఇందాక మనం వాడిందే ఇందాక మనం వాడిన ఫార్ములాని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చూడండి ఆ త్రీ దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ త్రీ నైన్ త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సో నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఈ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఒక పని చేద్దాం ఈ సిక్స్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ టూ ఉంటుంది ఆ టూలోంచి ఇది పోతే మైనస్ థర్టీ ఫోర్ మైనస్ నైన్టీన్ పైకి వస్తే ప్లస్ నైన్టీన్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ నైన్టీన్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ సార్ దాన్ని ఎలా చేయాలి సార్ నేను చేస్తా దీన్ని ఏం చేద్దామంటే వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఉంది కదా వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ని వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ రాసుకుందాం తప్పేముంది వద్దా అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది వన్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇస్తే ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి నియర్లీ టూ అవుతుంది ఇది టూ ఇంటూ అంటే టూ నియర్లీ టూ అవుతుంది ఇది మైనస్ థర్టీ టూ మైనస్ థర్టీ టూ కాదండి ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ అండి సో హౌ ఎవర్ దిస్ ఈజ్ పైన అప్రాక్సిమేట్లీ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ట్వంటీ రాసుకుంటే టెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది టూ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ అప్రాక్సిమేట్గా ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎంత మిగిలింది చూడండి థర్టీ ఫోర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అంటే మైనస్ ఫోర్టీన్ ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది అన్న ఓకే ఓకే అర్థమైంది నా ఫోర్త్ ఆప్షన్ వస్తుందా ఆ నేను ఒక చిన్న ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసినట్టు వన్ మిలియన్ అంటే ఎంత టెన్ పవర్ సెవెన్ కదా వన్ మిలియన్ అంటే వన్ మిలియన్ వన్ మిలియన్ అంటే టెన్ ల్యాక్సేగా ఓ టెన్ పవర్ సెవెన్ అండి సిక్సా ఏ కరెక్ట్ సిక్స్ మనం ఫస్ట్ చేసిందే కరెక్ట్ ఫస్ట్ చేసిందే కరెక్ట్ కదా టెన్ పవర్ సిక్సా సెవెన్ వన్ మిలియన్ అంటే సిక్సే కదా 
ఓకే ఓకే సన్ని ఏదో జస్ట్ అట్లా పాడవాయండి సిక్స్ ఏ కరెక్టే సో వన్ పాయింట్ సిక్స్ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి కదండి ఈ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయింది మైనస్ థర్టీ ఓకే 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 నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసిన అదేంటంటే థర్టీ టూ రాయాలి కదా థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ సోను నైట్ సో సిక్స్ పోతే టూ ఉంటుంది మైనస్ థర్టీ టూ ప్లస్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు ఎంతో చెప్పండి ట్వంటీ ఫోర్ కదా టెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ ఆహా కాదు టెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఏమైంది ఈరోజు ట్వంటీ టూ టెన్స్ ట్వంటీ టెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎంత థర్టీన్ మైనస్ థర్టీన్ సో ఎంత అవుతుంది ఇది టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ నానోమీటర్ రాయాలంటే టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ కాబట్టి టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ నానోమీటర్ ఫసక్ ఓకే సోను గుడ్ నైట్ అంతే టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ కదా టెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇదే ఆన్సర్ కరెక్ట్ సనా చెప్పింది కరెక్టే విశాల్ కుమార్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ సార్ క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్స్ వల్ల ఎగ్జామ్ లో కొన్ని జీవితాలు నాయే ఏం అవ్వవు జీవితాలు ఏం నాశనం ఏం అవ్వలే మరి జీవిత ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ కరెక్ట్ హియర్ కమ్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా మనం చేసేద్దాం ఒకవేళ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కొంచెం క్లియర్ గా లేకపోతే ఏం అనుకోకండి కొంచెం ఇవి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది జేఈ మెయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ లో వచ్చింది ఆల్సో అడ్వాన్స్ లో కూడా వచ్చింది ఇది ఒకసారి an electron beam is accelerated by a potential difference an electron beam is accelerated by a potential difference v to hit a metal target to produce x rays it produces continuous as well as characteristic x rays if lambda minimum is the smallest possible wavelength then the then uh, log lambda minimum versus log v edo graph adigaru meer koncham i am first i accept defeat sorry it's okay no problem uh yeah so right right what we'll do is we can write hc by lambda minimum hc by lambda minimum is equal to ev so now you can write uh, hc by e is equal to lambda minimum into v ipudu em cheyadam ante atu itu logarithm substitute cheyadam atu itu logarithm ni substitute chesthe logarithm of logarithm of hc by e is equal to log of lambda minimum into v log of lambda minimum into v now you can write this as this is constant kaabatti some constant c ankonde is equal to log a into b ni log a plus log b raskochu log a plus log b raste log lambda minimum plus log v antu rastunna ఇక్కడ ఏం చేశారంటే వై యాక్సిస్ లో లాగ్ మినిమం తీసుకున్నారు ఎక్స్ యాక్సిస్ లో లాగ్ వి తీసుకున్నారు కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీని ప్లేస్ లో ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు దాని ప్లేస్ లో వై రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అంటే ఎక్స్ బై సి ప్లస్ వై బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి అదేమవుతుందంటే ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది వెరీ సింపుల్ ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అన్న వై యాక్సిస్ లో లాగ్ వై on y axis lo evaru unnarante lambda minimum log of lambda minimum undi and x lo evaru unnaru ante log of potential undi koncham adjust cheskondi okay na aina idi previous question ni mee degara unde untundi option 3 idi correct sana option 3 game squared andar aane answer baane chesa here comes the next question ee question evaru chestaru chudali రౌండ్ ఆఫ్ టు నియర్ నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అంట హెచ్ వాల్యూ ఏదో ఇచ్చారు మొత్తానికి అయితే ఏదో చేశారు
ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చేద్దాం చూడండి నన్ను కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న ఈ క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ ఐ వాంట్ యూ టు లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ ద కే ఆల్ఫా ఎక్స్రే ఆఫ్ మాలిప్టినమ్ హ్యాస్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ వన్ నానోమీటర్ కే ఆల్ఫా కే ఆల్ఫా అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలి కే ఆల్ఫా అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలంటే ఇది కే ఇది ఎల్ కదా ఇది కే ఇది ఎల్ అయినప్పుడు కే ఆల్ఫా లైన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు జరిగే ట్రాన్సిషన్లో ఉన్నదే కదా కే ఆల్ఫా అంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కే ఆల్ఫా కరెక్ట్ కే ఆల్ఫా ఎప్పుడు వస్తుంది సారీ కే ఇన్ఫినిటీ కాదు కే ఆల్ఫా కే ఆల్ఫా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కే ఆల్ఫా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎల్ నుంచి కేకి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎనర్జీయే ఎనర్జీ దిస్ ఈజ్ హెచ్సి బై ల్యామ్డా ఎనర్జీ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు వన్ మినిట్ కాదు టూ మినిట్స్ తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ ని మనం చదివి క్లియర్ గా ఆన్సర్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మళ్ళీ విశాల్ కుమార్ టెన్ ఆన్సర్ టెన్ ఆన్సర్ తెలియదు నాకు కూడా తెలియదు టెన్ అంటున్నాడు మరి చూద్దాం టెన్ అవ్వచ్చు కావద్దు సో ద కే ఆల్ఫా ఎక్స్రే ఆఫ్ మాలిప్డినమ్ హ్యాస్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ వన్ కే ఆల్ఫా అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలి ఎల్ నుంచి కేకి రావాలి అది ఇఫ్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిప్డినమ్ ఐటమ్స్ విత్ కే ఎలక్ట్రాన్ కే ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ ఎంత అంట ట్వంటీ కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ ఐటమ్ ఇన్ ఎల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ నాక్డ్ అవుట్ విల్ బి ఓకే ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఏం కావాలి అంటే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ కావాలి నేనేం చేద్దాం ఇక్కడ ఎనర్జీ మాకు తెలియదు కాబట్టి ఏమనుకుందాం అంటే దాని బైండింగ్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది దాని బైండింగ్ ఎనర్జీ సో తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఏం చేద్దాం అంటే ఈ టూ అని రాసుకుందాం నువ్వు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ అది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాదు మైనస్ ఈ టూ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత రావాలి అంటే హెచ్సి బై ల్యాండా రావాలి కరెక్ట్ నేను చూడండి ఒకసారి ఇది సార్ ఐఎమ్ ఆల్సో సేయింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ నాన్న ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ ఆన్సర్ ఐ డోంట్ నో ఐ విల్ చెక్ మా then the value of e2 would be equal to simply 27.5 minus hc by lambda so now let's calculate this one 27.5 kilo electron volts and idi 27.5 kilo electron volts idi mari hcc anni kuda em icharante ila icha chudandi electron volt second ani కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవచ్చు హెచ్ వాల్యూ హెచ్ వాల్యూ ఎంత సబ్స్ట్యూట్ చేద్దామంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కిలో ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది కిలో కావాలి అంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ చేయాలి అప్పుడు కిలో వస్తుంది సి వాల్యూ ఎంత అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ అండ్ డివైడెడ్ బై ల్యాండా వాల్యూ ఎంత అంటే 0.071 పాయింట్ జీరో సెవెన్ వన్ కాబట్టి దాన్ని ఏం రాస్తానంటే నేను సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ నానోమీటర్ అంటే ఆల్రెడీ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఒక రెండు ముందుకు తీసుకొచ్చాను కాబట్టి టెన్ పవర్ మైనస్ లెవెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇదంతా ఆన్సర్ కూడా ఎందులో వస్తుంది అంటే కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది ఆ హెచ్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఇచ్చారు కదా ఆల్రెడీ ఇది యూజ్ చేస్తే బెటర్ తొందరగా వస్తుంది ఆన్సర్ సనా టెన్ విశాల్ టెన్ టెన్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చిందా ఇప్పుడు ఇదంతా క్యాల్కులేట్ చేయాలి క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్ అంటే సరే డైరెక్ట్ గా ఏమైనా రాయాలా సార్ అంటే లేదు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిందే క్యాల్కులేట్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ కిరణ్ సార్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ని త్రీతో మల్టిప్లై చేద్దాం ఫోర్ త్రీ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ టూ అది ఎలాగో వస్తుంది అయినా కానీ రాద్దాం మనం 12.42 so the answer would be 27.5 minus idu okka sari meer observe chesthe 15 minus 3 enta ante 15 minus 15 minus 3 ento ostundandi minus 18 minus 18 lo nunchi 8 pothe minus 10 kinda minus 11 undi oka 10 pai ki vachestundi then you have 124 divided by 7 124.2 divided by 7.1 ఎంత ఇది అంటే సెవెంటీ వన్ 
ట్వంటీ సెవెన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ టువెల్వ్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే వీళ్ళు ఏమంటున్నారు పిల్లలు అంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అది అప్రాక్సిమేట్ గా సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటున్నారు అవునా కాబట్టి రెండింటిలోంచి తీసేస్తే నియర్లీ ఎంత వస్తుంది అంటే టెన్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ విల్ బి టెన్ కిలో ఎలక్ట్రాన్ వర్డ్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూర్ డెడికేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డెడికేషన్ ఒకటి ఉంది సార్ ఇంకా ఏంటంటే సార్ నవీన్ సార్ తొందరగా వదిలేస్తే నేను తొందరగా వెళ్ళేవాడి సార్ మీరు ఇలా ప్రొలాంగ్ చేసి చేసి లాస్ట్ క్లాస్ నాకు ఇస్తే తప్పదు కాదు సార్ మొత్తం అయిపోయేదాకా చెప్పాలి కదా సార్ బికాస్ వన్ టూ ఫోర్ జీరో బై ల్యాండ్ అండ్ నానోమీటర్ ఈవీకి డైరెక్ట్లీ సెట్ ఓకే అట్లయినా వస్తుందా ఓకే ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం సరే మీరు ఎలా చేసినా ఆన్సర్ ఇది వచ్చింది కదా నో ప్రాబ్లం గేమ్ స్క్వాడ్ ఏమంటున్నారు అంటే వన్ టూ ఫోర్ జీరో బై ల్యాండ్ అయిద్దాం అట్లయినా ఓకే ఓ అలా వేసినా ఇదే వస్తుంది కదా ఫైనల్గా కరెక్ట్ 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 మనం యూజ్ చేసిన దాన్ని ఏమంటున్నా అంటే అంతెందుకు సార్ వన్ టూ ఫోర్ టూ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ వన్ వేసుకోండి మీరు డైరెక్ట్గా ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లోనే వస్తుంది కదా కిలో అంటే మళ్ళీ కింద థౌజండ్ తో మల్టిప్లై చేసుకోండి అన్నాడు అంతేగా అలా అయినా అదే ఇలా అయినా అదే ఎస్ లెట్ అస్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ రోజు ఎట్టి పరిస్థితిలో మనం క్వశ్చన్స్ క్లియర్ చేసిన తర్వాతే మనం ఇంటికి వెళ్ళాలి లేకపోతే వెళ్ళ నేను ఇంటికి వెళ్తాను లేకపోతే వెళ్ళను ఒకటి ఉంది ఇంకోటి ఉందా ఓ ఇదే లాస్ట్ అండి దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఐ థింక్ యా నో మోర్ క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లీ ద లాస్ట్ వన్ పిల్లలు ఇది అందరు కలిసి కొంచెం చేసేస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను పిల్లలు మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం రా కిరణ్ సార్ ఈజ్ లెజెండ్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ సార్ మ్యాథ్స్ లెజెండే కాదు అని చాలా విషయాల్లో సార్ లెజెండ్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కామెంట్ మనకి ఏమొస్తుందంటే సనాద్ వస్తుంది సైడ్ సైడ్ ప్లీజ్ అని సో నేను సైడ్కి జరిగేసి సెకండ్ ఆప్షన్ విశాల్ కుమార్ ఇచ్చాడు ఇఫ్ ల్యాండా కాపర్ ఇస్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ కే ఆల్ఫా ఎక్స్రే లైన్ ఆఫ్ కాపర్ ఆటమ్ అది ఇది సో బేసిక్ గా ఇప్పుడు ల్యాండా ఎలా కనుక్కోవాలి సార్ అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఏమి ఇచ్చానో చూడండి ఒకసారి దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మాలిప్ డినమ్ టు దట్ ఆఫ్ కాపర్ ఇస్ అయితే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ద రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మాలిప్ డినమ్ కాదు ఇది అటు అది ఇటు రావాలి చూద్దామండి ల్యాండా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ వన్ బై ల్యాండా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ వన్ ఇది కరెక్ట్ కాదు చెప్పండి సార్ సూపర్ గెస్ట్ సార్ ఎస్ ఐఎమ్ బయో స్టూడెంట్ నో నీడ్ యా సో అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ల్యాండా వన్ బై ల్యాండా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీరు క్వశ్చన్ అసలు చదవనే చదవరు నేను ఇక్కడ మాలిప్ డినమ్ టు కాపర్ అని ఇచ్చాను మీరు యాక్చువల్లీ కాపర్ టు మాలిప్ డినమ్ చేశారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే సార్ వన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి సార్ అంటే బి వాల్యూ వన్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే కేక్ అవుతుందని చెప్పాను కదా ఫర్ కే బి వాల్యూ వన్ కే ఆల్ఫా లైన్ కాబట్టి సో దీన్ని ఎలా రాయాలంటే ఇది ఫార్టీ టూ కాబట్టి దిస్ విల్ గివ్ యూ ఫార్టీ టూ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై ట్వంటీ నైన్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఫార్టీ టూ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ట్వంటీ నైన్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఫార్టీ వన్ బై ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ సోను నైట్ కాదు హా ఎస్ నేను రివర్స్ చేశాను అది మీరు చూడలే యాక్చువల్ గా బట్ ఇది యాక్చువల్ ఇటు వస్తుంది అది అటు వెళ్తుంది ఈ పాయింట్ ఇటు ఆ పాయింట్ ఇటు వస్తుందండి సో నో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సాల్వ్ దిస్ వన్ సో ల్యాండా వన్ బై ల్యాండా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ మైనస్ వన్ ఈస్ ఫార్టీ వన్ 
29 minus 1 is 28 square. So now you can cancel this nearly. Atla cancel yao chante. Uh, 7 to cancel yao chante 7. Uh, 14 to cancel yao chante. 14, 2 is 28. 14, 6, 60. 24. 6 is uh, 3. Uh, 14, 3 is 30. 42. So 3. Nearly 3 by 2 square. Gada. Ante enta 9 by 4. 2.25 कंटे less उन्डाली 2.25 कंटे एक्को उन्डाली obviously 2 कंटे एक्को ने उन्डाली less than 2.25 the value of let's say x आन कोंडादी आ x value यहला उन्डालांटे 2.25 कंटे तक्को उन्डाली and 2 कंटे एक्को उन्डाली so 2 की 2.5 की माझिलो उन्न value एंटांटे 2.14 गावट इदे आंस Nenu new students sir, main test load 270 by 300 but some topics complete available, please help me. Sure, 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 ok sorry, playlist is used to Second option correct, 100% correct, but this one is correct, it's correct, it's 4 by 9. So don't worry, playlist ok sir, choose to use, playlist is used to be able to use this one, you can use it in one order. And ok sir, I'll tell you about tomorrow's topic, tomorrow's topic. Tomorrow's topic, okay, I'm extra watching the adjust this one. Tomorrow's topic. What do manam spellings would a character? Asale manali, prapancha anta choose to unton the gavati. Tomorrow's topic. End tomorrow's topic and atoms. Andulo only. Bohr's theory, atoms and Bohr's theory. This is Thursday, Roju. And rape chase is manam. Then actually maths lo very weak. Don't worry. And uh, next Roju, Friday Roju M J S thava. And Rutherford's experiment and P Y Qs. Rutherford's experiment and P Y Qs. This is the only. Chase the. निको इरोज वेंसडे का था थर्सडे फ्राइडे कल्ला निक आइटम्स कंप्लीट आई पोतुंडे सैटरडे एंड संडे उच्चे सी न्यूक्लियर उन्टुंडे सैटरडे संडे न्यूक्लियर उन्टुंडे संडे उन्टे उन्टुंडे लेक पोत लेदु बट न्यूक्लियर मैक्सिमम उन्नरान ट्राईएस था नो न्यूक्लियर उन्टुंडे दान तरवादा मेरे अंदर बागा एक्सरेस ने अर्धन जेस करा ने नान कुंटन नानो सो रेप उमारी मल्ली मनम खलुद्दम रेप अटी क्लास लो मना टॉपिक एंड अंटे बोर्ड्स थिरी मिगिता थिरी रूटरफोर्ड्स थिरी अंटे एटॉमिक्स की वेटे जनता सर अंटे क्वेश्चन लॉजिक गेट्स कौन सम कंफ्यूजन लो नल डोंट वरी लॉजिक � ये भी एक्सप्लेन जेल कल की नहीं ये भी एक्सप्लेन जेल एक पुणे जुद्दम बोर्ड्स थेरी यूज़ जैसे प्रॉब्लम्स चला उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसिशन ओकरने चोकरने के गला जरिये दी एट्सेट्रा ये वाली मनम रेपोटी क्लास लो जुद्दम और एलोन डी गुड़ा रोधर फोर्स एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट and problems in Chepin Tharavata Mee class lo kuda Mee Chadvi Koncham Anta Nen Okay Thaan Lo Cheppo Lain Gada Nen Maximum Try Jais Thu Unta Nen Most Essential Points Complete Jai Daan Ki Mee Baga Explain Jai Daan Ki Mee Orni Vini Mee Lo Mee Pustakal Kuda Mee Chais Kuntte Chala Baa Unta Undi And Andar Ki Laba Daayam Kung Unta Undi So That's It For Today Guys See You Tomorrow All Of You All The Best For Listening To The Class And Also For Your Exams Upcoming Exams so see you, take care, baga tinandi, baga nidra bondi, manchi problems yehande, andar manchi manchi martal martal yehande, bound and okay na. So see you tomorrow, take care, bye. Yavar ayethe ippad varuk like jayane valo unnalo var ventane like jayande, share jayande and near and dear ki subscribe guda chayaman jepand. Okay na nana, bye.